life vibrant in every atom o hidden light shining in every creature o hidden love embracing all in oneness may each who feels himself as one with the oh he is also one with every other we have talked about the monad work of the monad how the permanent atoms are chosen how the people how the devata swarupa ela vachi a materials cause nu help chestai to form the atoms and permanent atoms all this we have studied and uh, now we will go towards the when we have oh yes monadic action on the permanent atoms is so you just for continuity i am going through the previous portion when a person passes out of the normal and takes up the abnormal human evolution this is where we have to begin today we are beginning today do you want me to cover what happened in the first spirally adi mana already chusam adi third round lo em avutundi first round lo em avutundi adi we have covered last time during the first round of the terence chain the first set of the spirally of the physical plane atoms becomes thus vivified by the life of the monad flowing through the spiritual triad so adi is the set of spirally used by the pranic or life breath currents affecting the dense part of the physical body in the susamana we have covered this how the brain uh, brain building up of the brain happens and edi we have during the fourth round the fourth set of spirally becomes vivified and the kama manasik prana plays in them kama manasik prana because lower manas and kama are connected interconnected prana plays in them and makes them makes them fit to be used for the building of a brain which is to act as the instrument for thought idi mano sadhivam poyina mat now we move to the next uh, uh, paragraph maybe the last paragraph of this particular chapter when a person passes out of the normal and takes up the abnormal human evolution involved in preparing for and entering the path which lies beyond normal evolution kal kama undi kada apdam when a person passes out of the normal and takes up the abnormal human evolution involved in preparing for and entering the path which lies beyond normal evolution so ఒక సాధారణంగా ఉన్న ఒక మనిషి మామూలుగా ఎదుగుతున్న స్థితి నుంచి కొద్దిగా జరిగి ఆర్ పక్కకి వెళ్లి ఆర్ ముందుకు సాగి ఎబ్నార్మల్ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ అంటే ఎబ్నార్మల్ ఫర్ దిస్ రౌండ్ ఎబ్నార్మల్ ఫర్ దిస్ ఫోర్త్ రౌండ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ ఎవల్యూషన్ విచ్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ కాబట్టి వెన్ ఎ పర్సన్ పాసెస్ అవుట్ ద నార్మల్ అండ్ టేక్స్ అప్ ది ఎబ్నార్మల్ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ for and entering the path which lies beyond normal evolution amul sadharananga edugutunna manishiki mana inge deniko pan chestamu inko margam manaki open avutundi ane vishayam telisinappudu aadhyatmika padam kuda undi ani telisinappudu atanu koddiga maarpu tho inko rakamga ప్రయాణం చేయడానికి ముందుకు సాగుతున్నప్పుడు సో దట్ ఇస్ వాట్ ఈ సేమ్ ఒక మానవుడు లేక మనిషి సాధారణ నార్మల్ పరిణామ క్రమంలోంచి నార్మల్ పరిణామ క్రమంలోంచి ముందుకు సాగి అసాధారణ పరిణామ క్రమాన్ని చేతపుచ్చుకొని ఆర్ ఈ గెట్స్ ఇన్ టు దట్ స్ట్రీమ్ ఆధ్యాత్మిక పథంలో నడవడానికి సిద్ధపడుతున్న మనిషి ఏం చేస్తాడు he has then in connection with his permanent atoms a task of exceeding difficulty ikkada in the sentence he has then in connection with the permanent atoms a task of exceeding difficulty so ikkadiki ila marpu chendi thanu munduku saagali anukuntunna athane em cheyalante 
సాధారణ పరిణామ క్రమాన్ని దాటి ప్రయాణం చేస్తున్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఈ శాశ్వత అణువులతో సంబంధం కుదుర్చుకోవాలి అతను శాశ్వత అణువులతో సంబంధం కుదుర్చుకోవాలి అది అంత సులభమైన ప్రక్రియ కాదు అంటున్నారు ఆయన బసంత్ గారు ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ ఎ టాస్క్ ఆఫ్ ఎక్సీడింగ్ డిఫికల్టీ చాలా చాలా పరిశ్రమతో కూడిన విషయము చాలా విశేషంగా కఠినమైన సాధన చేస్తేనే అది కుదురుతుంది అని చెబుతున్నారు కాబట్టి మానవుడు లేక మనిషి సాధారణ నార్మల్ పరిణామ క్రమంలోంచి ముందుకు సాగి అసాధారణ పరిణామ క్రమాన్ని చేతపుచ్చుకుని ఆధ్యాత్మిక పథంలో నడవడానికి సిద్ధపడుతున్న మనిషి ఏం చేస్తాడు అంటే సాధారణ పరిణామ క్రమాన్ని దాటి సాధారణ పరిణ పరిణామ క్రమాన్ని దాటి ప్రయాణిస్తున్నాడు కాబట్టి పయనిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ మనిషి శాశ్వత అణువులతో సంబంధం కుదుర్చుకోవాలి ఈ కుదుర్చుకోవడం అనేది ఈ సంబంధం కుదుర్చుకోవడం అనేది అంత సులభమైన ప్రక్రియ కాదు అని అంటున్నారు ఆయన బసంత్ గారు చాలా డిఫికల్టీస్ తో కూడిన విషయము చాలా కఠినమైన సాధన ఆ సాధనలో చాలా ఎక్కువగా శ్రమించాల్సి వస్తుంది సో దిస్ ఇస్ వాట్ షీ సెడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ న్యూ పారాగ్రాఫ్ హుచ్ యూఆర్ కన్సిడరింగ్ టుడే అండ్ ఎ పర్సన్ పాసెస్ అవుట్ ఇన్ ద నార్మల్ అండ్ టేక్స్ అప్ ద ఎబ్నార్మల్ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ ఫార్ అండ్ ఎంటరింగ్ ద పాత్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ ఫార్ అండ్ ఎంటరింగ్ ద పాత్ మనం సంసిద్ధత పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము లేక ఆ ఆధ్యాత్మిక పదంలోనో లేకపోతే ఆ వేరే మార్గంలోనో ప్రవేశించి ముందుకు సాగడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం అది ఎక్కడుంది విచ్ లైజ్ బియాండ్ నార్మల్ ఎవల్యూషన్ సాధారణ పరిణామ క్రమానికి ఆవల ఉన్నది అంటే మామూలుగా అందరూ సాగుతున్న ప్రయాణంలో మనం ప్రయాణం చేస్తుంటే ఆ రెండో రకమైన సంసిద్ధత మనకి రాదు అలాగే ఆ మార్గంలో మనం వెళ్లాలనే ఆలోచన కూడా మనకి రాకపోవచ్చు కాబట్టి అసాధారణ అని ఎందుకందంటే నార్మల్ ఎవల్యూషన్ కన్నా తేడాగా ఉంది కాబట్టి అంది అంతక తప్ప అది అసాధారణమైన విషయం ఏం కాదు సాధారణంగా తొంభై తొమ్మిది మంది మామూలుగా ముందుకు సాగుతుంటే ఒక మనిషి ఈ పరిణామ క్రమాన్ని దాటి ఇంకో మార్గంలో పయనించాలి అనుకోవడం ఆ ప్రక్రియ గురించి అవుతోంది బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈజీ అంటోంది ఆవిడ ఎందుకు ఏది ఈజీ కాదు హీ హ్యాస్ టు గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ పర్మనెంట్ ఐటమ్ దట్ పర్సన్ హూ వాంట్స్ టు ట్రెడ్ దట్ పాత్ ఏ మార్గంలో అయితే పయనించదలుచుకున్నాడో వేరే కొద్దిగా తేడాగా ఉన్న మార్గంలో పయనించదలుచుకున్నాడో అతను ఏం చేయాలంటే ఈ పర్మనెంట్ శాశ్వత అణువులతో సంబంధం ఏర్పరచుకోవాలి కాబట్టి అది అంత ఈజీ పని కాదు టాస్క్ అంటే యాక్చువల్ గా సాధించాల్సిన విషయం కదా టాస్క్ అంటే మామూలు స్మాల్ యాక్ట్ కాదు ఇట్స్ టాస్క్ మీన్స్ ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఆ పని ఆ కష్టముతో కూడిన పని చాలా డిఫికల్టీస్ తో కూడిన పని చాలా కఠినమైన సాధనతోనే సాధ్యము కాబట్టి అతను చాలా పరిశ్రమించాలి అని చెబుతున్నారు ఈ మస్ వివిఫై మోర్ సెక్స్ ఆఫ్ స్పైరలే దాన్ ఆర్ వివిఫైడ్ ఇన్ ద హ్యూమానిటీ ఆఫ్ ఇస్ టైమ్ సాధారణ మానవులకి వారికుండే పర్మనెంట్ ఐటమ్ లో ఎన్ని సుడి ఆకారాలు శక్తి పొంది ఉన్నాయో అంతకన్నా ఎక్కువ సుడి ఆకారముల్ని శక్తివంతం చేయాలి వాటిని తో పని చేయగలగాలి అది పర్మనెంట్ ఐటమ్స్ తో తను సంబంధం ఏర్పరచుకుని తను చేయాల్సిన విషయం ఈ మస్ట్ వివిఫై మోర్ సెట్స్ ఆఫ్ స్పైరలే దాన్ దాన్ ఆర్ వివిఫైడ్ ఇన్ ద హ్యూమానిటీ ఆఫ్ ఇస్ టైమ్ మానవాళ్ళంతా మిగతా వాళ్ళందరూ మామూలుగా సాధారణంగా సాగిపోతున్నారు ఈ విడిగా కొద్దిగా ప్రత్యేక ఆడిబుల్ హలో ఆవిడ సత్యవతి గారు ఎందుకు కాల్ చేస్తున్నారు నేను డిక్లైన్ చేశా వినపట్టం లేదని ఏమైనా చేస్తున్నారా నాకు తెలియలే ఆవిడ కాల్ డిక్లైన్ చేశా బికాస్ ఆవిడ ఇందులో రాలేదు సార్ నాకు కూడా కాల్ చేశారు నేను కూడా డిక్లైన్ చేశాను క్లాస్ అవుతుంది కదా డిస్టర్బ్ చేయడానికి మనం నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఈ జూమ్ లోంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాం బయట మళ్ళీ ఎంటర్ అవ్వాలి అందుకని నేను డిక్లైన్ చేశా ఒకవేళ చెప్పాల్సి వస్తే చెప్పడం ఓకే సరే ఈ మస్ట్ వివిఫై మోర్ సెట్స్ ఆఫ్ స్పైరలీ నాలుగు సాధారణంగా 
మూడు సెట్స్ ఆఫ్ స్పైరల్ ఏంటి ఉంది ఐదు ఆ రోజు కూడా ఉందేమో అలాంటి సూర్యాకారాలని ఈ ప్రత్యేక దారిలో వెళ్లే అతను దాన్ని శక్తివంతం చేసి దానితో పనిచేయాల్సి వస్తుంది సాధారణంగా మిగతా మానవులందరూ మానవాళ్ళంతా కూడా అలా పనిచేయటం లేదు అనే మాట చెబుతున్నారు మేడం గారు ఫోర్ సెట్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఎట్ హిస్ సర్వీస్ నాలుగు నాలుగు సెట్స్ సెట్స్ అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అనేది ఆ గుంపు అతని దగ్గర పనిచేస్తోంది అతనికి ఆధీనంలో ఉన్నది యాజ్ ఫోర్త్ రౌండ్ మ్యాన్ నాలుగవ పరిభ్రమణంలో భాగమైన తనలో తనలో ఈ నాలుగు సెట్స్ తనలో ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఆ నాలుగు సెట్స్ ఉన్నాయి మామూలు ఫోర్త్ రౌండ్ మ్యాన్ కు ఉండాల్సినవన్నీ ఉన్నాయి బట్ ఇతను పనిచేసి ఎక్కువ పరిశ్రమించి ఎక్కువ ఆ కఠినమైన పనిని సాధించి చేయాల్సింది ఏమిటంటే యాక్టివేట్ అదర్ సెట్స్ ఆఫ్ స్పైరల్ ఏంటోంది ఇతర సుడి ఆకారాన్ని పొంది దానిని వ్యూఫై చేయాలి దాన్ని శక్తివంతం చేయాలి అది అతని పని వేరే దారిలో ఇంకా ముందరికి వెళ్లి ప్రయాణం చేసే దారిలో వేరే దారి అంటే నాలుగు నుంచి ఇంకా పైన ఎత్తు స్థాయికి ఎదిగి ప్రయాణం చేసే విధానంలో ఈ బిగిన్స్ టు వ్యూఫై ఎ ఫిఫ్త్ అండ్ దాస్ టు బ్రింగ్ ఇన్ టు మేనిఫెస్టేషన్ ద ఫిఫ్త్ రౌండ్ యాటమ్ వైల్ స్టిల్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ ఫోర్త్ రౌండ్ బాడీ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ టు బి నోటి థింగ్ టు బి నోటిఫైడ్ ఆర్ నోటెడ్ ఏం చేస్తున్నాడు తన పరిస్థితుల్ని అధిగమించడానికి అతను సాధారణ మానవులు లేక మానవాళి కన్నా ఎక్కువ తరపు ఎక్కువ రకాల సుడితో కూడిన ఆకారాన్ని శక్తివంతం చేయాల్సి ఉంటుంది నాలుగవ పరిక్రమణలో నాలుగు సుడి ఆకారాలు తనకి పనిచేసేట్టుగా అమరి ఉన్నాయి ఇతనికి కూడా అందరిలాగానే నాలుగు నాలుగో పరిక్రమణలో భాగంగా నాలుగు సుడి ఆకారాలు మామూలుగా అతని అందుబాటులో ఉన్నాయి కానీ ఈ ప్రత్యేక పదములో ప్రయాణం చేయాల్సిన చేస్తాననుకుంటున్న ఇతను నాలుగో పరిభ్రమాణానికి చెందిన శరీరాన్ని పొంది ఉన్నా కూడా ముందుకు నడుద్దామని సంకల్పించాడు కాబట్టి మిగతా స్పైరలి మిగతా సుడి ఆకారాలని పొందాల్సి ఉంటుంది వాటిని శక్తివంతం చేయాల్సి ఉంటుంది చెప్తున్నారు సో ఇది అందుకనే వాళ్ళు అడ్వాన్స్డ్ గా కనిపిస్తారు మనకన్నా మామూలు మనుషుల కన్నా అడ్వాన్స్డ్ గా ఎందుకు కనిపిస్తారంటే వాళ్ళు చేసిన సాధన వల్ల వారు మిగతా సూడి ఆకారాలని యాక్టివేట్ చేశారు కాబట్టి ఈ బిగిన్స్ టు వ్యూరిఫై ఎ ఫిఫ్త్ అండ్ దాస్ టు బ్రింగ్ ఇన్ టు మేనిఫెస్టేషన్ ద ఫిఫ్త్ రౌండ్ యాటమ్ వైల్ స్టిల్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఫోర్త్ రౌండ్ బాడీ నాలుగవ పరిభ్రమణంలో యాక్టివేట్ అవ్వాల్సిన అణువు తన పరిశ్రమ వల్ల నాలుగో రౌండ్ లో ఉండగానే నాలుగో రౌండ్ కు సంబంధించిన శరీరం తన ధరించి ఉండగానే యాక్టివేట్ చేయగలుగుతున్నాడు యాక్టివేట్ చేస్తున్నాడు దాన్ని శక్తివంతం చేస్తున్నాడు అని చెప్తున్నారు సపోజ్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ మామూలుగా మనకి నాలుగో పరిభ్రమణంలో నాలుగు సుడి ఆకారాలు ఉన్నాయి అనుకుంటే ఈ ప్రత్యేకమైన ముందుకు సాగుతున్న వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఐదవ పరిభ్రమానికి చెందిన అణువుని అలాగే ఆ సుడి ఆకారాలని పొంది వాటిని శక్తివంతం చేయాల్సిన పనిని అతను సంకల్పిస్తున్నాడు అంత ఆ సంకల్పానికి ముందర ఏం సంకల్పించాడంటే నేను అధిగమించాలి ఈ దారిలో నేను వెళ్ళాలి అని దానికోసం ప్రిపేర్ అయ్యాడు దానికోసం ఆ మార్గంలో వెళ్ళడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు కాబట్టి రైట్ it is to this that allusion is made in some early theosophical books in which fifth rounders and sixth rounders are spoken of as appearing in our present humanity it is to this that allusion is made in some early theosophical books in which fifth rounders and sixth rounders are spoken of as appearing in our present humanity so దీన్ని పురస్కరించుకొని ఈ ఉపమానాన్ని లేకపోతే ఈ పోలికని కొన్ని దివ్య జ్ఞాన వాంగ్మయంలో పూర్వతరంలో వచ్చిన పుస్తకాలలో వీటి గురించి చెప్పారు ఎవరి గురించి ఈ ఫిఫ్త్ రౌండర్స్ గురించి నాలుగో 
వారి భ్రమణం జరుగుతున్న ఫిఫ్త్ రౌండ్ లో ఉండేవాళ్ళు అలాగే సిక్స్త్ రౌండ్ లో ఉండే వాళ్ళ గురించి మన దివ్యజ్ఞాన వాంగ్మయం ఎర్లీ ఫిలోసాఫికల్ బుక్స్ అంటే అంతకు ముందు మామూలుగా ఇప్పుడు కొత్తగా కొత్తగా వచ్చిన పుస్తకాలు కాకుండా ప్రాచీన దివ్యజ్ఞాన వాంగ్మయంలో వీరి గురించి చెప్పబడింది వీరి గురించి ఎల్యూషన్ అంటే దాన్ని పోల్చి దాన్ని వివరించి చెప్పడం కాబట్టి ఫిఫ్త్ రౌండర్స్ అండ్ సిక్స్త్ రౌండర్స్ గురించి చెప్పడం జరిగింది ఇట్ ఈస్ దిస్ దట్ ఎల్యూషన్ ఈజ్ మేడ్ ఎ రెఫరెన్స్ ఈజ్ మేడ్ ఇన్ సమ్ ఎర్లీ ఫిలోసాఫికల్ బుక్స్ ఇన్ విచ్ ఫిఫ్త్ రౌండర్స్ అండ్ సిక్స్ రౌండర్స్ ఆర్ స్పోకెన్ ఆఫ్ యాజ్ అపీరింగ్ ఇన్ అవర్ ప్రెసెంట్ హ్యుమానిటీ మనం నాలుగో రౌండ్ లో ఉండగానే కూడా మనమంతా చాలా మంది నాలుగో రౌండ్ లో ఉండగా ఐదో రౌండ్ లో పయనించే వాళ్ళు అంతకన్నా ఆరో రౌండ్ లో పయనించే వాళ్ళు కూడా నాలుగో రౌండ్ వాళ్ళకి కనిపించి వాళ్లతో పాటు జీవనం సాగించే వాళ్ళు మనకు కనిపిస్తారు అని చెప్పి ప్రాచీన దివ్యజ్ఞాన వాంగ్మయంలో ఉంది అని చెప్తున్నారు సో ప్రజెంట్ మానవాళిలో ఇది మనం చూస్తాము మనం తరచు చూస్తూ ఉంటాము దీని గురించే పాత వాంగ్మయం చెప్పింది దివ్యజ్ఞాన వాంగ్మయం చెప్పింది అని చెప్తున్నారు those thus designated have evolved the fifth and sixth set of spirally in their permanent atoms so vaallu em chesaru fifth round order ga enduku ayyadu sixth round order ga enduku ayyadu ante vaari permanent atom lo aidavadi aaravadi ee sudhya akaralni vaallu activate chesaru vaallu dani shakti ni icharu dani tho dani kavalsina anu padarthalanni cherchukoni aa spirally ni ఆ సుడియాకారాన్ని పొంది ఉన్నారు దాన్ని శక్తివంతం చేసినారు సో దోస్ దాక్ డిజిగ్నేటెడ్ డిజిగ్నేటెడ్ అంటే ఐదో రౌండ్లు ఆరో రౌండ్లు అని చెప్తున్న రౌండర్స్ అని చెప్తున్న వాళ్ళు దే హ్యావ్ ఇవాల్వ్డ్ వాళ్ళు పరిణితి సాధించారు ద ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్ సెట్ ఆఫ్ స్పైరలీ ఇన్ దే పర్మనెంట్ ఐటమ్స్ దస్ ద ట్రైనింగ్ బెటర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ ద యూజ్ ఆఫ్ దర్ హైలీ డెవలప్డ్ కాన్షియస్నెస్ కాబట్టి ఈ శరీరం కూడా తద్వారా ఏమైందంటే బెటర్ శరీరం అయింది బెటర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయింది ఈ శరీరం సాధనం కదా సాధనం అనుకుంటాం కదా కాబట్టి ఇలా హెచ్చు తరగతి సూర్యాకారాలను పొందడం హెచ్చు తరగతి అణు పదార్థములతో కూడిన పర్మంట్ ఆటమలో ఏర్పడడం అనేది వల్ల దానివల్ల వారి శరీరము అత్యున్నతంగా తయారైంది దస్ అప్టైనింగ్ ఎ బెటర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ ది యూజ్ ఆఫ్ దర్ హైలీ డెవలప్డ్ కాన్షియస్నెస్ ఆ అత్యున్నతంగా తయారైన శరీరంతో ఈ పరిణితి చెందిన లేకపోతే ఎదుగుదల సాధించిన చైతన్యాన్ని వాళ్ళు ఇంకా బాగా పెంపొందించడానికి పని పనిచేయడానికి పనికొస్తోంది ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆ శరీరము అని చెబుతున్నారు దోస్ దస్ డెజిగ్నేటెడ్ హ్యావ్ ఇవాల్వ్ ద ఫిఫ్త్ and sixth set of spirally in their permanent atoms thus obtaining a better instrument for the use of their highly developed consciousness so vaala body ye developed kaavadam gaadu vaala chetanatvam chetanyam kuda develop ayi aa chetanatvaniki enta meraku edugudala sadhinchina shariram kaavalo alanti shariramu aa fifth sudhyaakaramu sixth sudhyaakaramu ni activate chesi శక్తివంతం చేసి అలాంటి శరీరాన్ని పొంది అత్యున్నత శరీరము అత్యున్నత చేతనత్వము పొంది ఉన్నారు వాళ్ళు అలా ముందుకు సాగేవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు ద చేంజ్ ఈస్ బ్రాట్ అబౌట్ ద చేంజ్ ఈస్ బ్రాట్ అబౌట్ బై సర్టన్ యోగా ప్రాక్టీసెస్ ద యూజ్ ఆఫ్ విచ్ గ్రేట్ కాషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఎలా సాధ్యమైంది వాళ్ళకి ఈ మార్పు అంటే ఈ మార్పు ఎదుగుదల ఈ ఐదో స్పైరల్ పట్టుకోవడం ఆరో స్పైరల్ పట్టుకోవడం దాన్ని శక్తివంతం చేయడం అనేది ఎలా సాధ్యమైంది అంటే కొన్ని ప్రత్యేకమైన యోగ క్రియలని వాళ్ళు పట్టుకున్నందువల్ల వాటిని వాడినందువల్ల వచ్చింది అన్నారు అయితే అవి వాడడానికి చాలా జాగ్రత్త వహించాల్సి ఉంటుంది అని మటుకు హెచ్చరిస్తున్నారు సో ఈ మార్పులు కొన్ని యోగ ప్రక్రియల ద్వారా ఈ పదాన్ని వెళ్లే వాళ్ళకి ఈ ముందుకు సాగే వారికి సంక్రమిస్తాయి ఈ యోగ విధానాలని అతి జాగ్రత్తగా సాధన చేయాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరిక చేస్తున్నారు
So the change is brought about by certain yoga practices in the use of which great caution is required lest injury should be inflicted on the brain in which this work is being carried out, carried on and further progress along the particular line stopped during the present incarnation. So, one way to do it is to do yoga practices, 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 మెదళ్ళకి దెబ్బ తగులుతుంది తద్వారా ఏమవుతుంది హుచ్ దిస్ వర్క్ ఈజ్ బీయింగ్ ఎక్కడైతే ఈ పరిణామ క్రియానికి సంబంధించిన పని జరుగుతోందో దానికి మెదడు సహకరించాలో ఆ మెదడు దెబ్బ తింటుంది తర్వాత ఫర్దర్ ప్రోగ్రెస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది ముందుకు సాగాల్సిన పరిణామ క్రియ కూడా అడ్లం పడిపోతుంది అది అవరోధం ఏర్పడుతుంది ఇది సరిగ్గా యోగా ప్రాక్టీసెస్ చేయకపోవడం వల్ల అంటే కొన్ని ప్రత్యేకమైన యోగ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తేనే ఇది సాధ్యము అంటున్నారు అత్యున్నతమైన సాధన ఏమిటంటే ధ్యానమే ఆసనాలు వేయడము లేకపోతే మన శ్వాస తీసుకోవడం ఆపేయడము కాదు ధ్యానము ధ్యానము ద్వారా మన లో జరుగుతున్న శ్వాస ప్రక్రియ ఎప్పుడైతే మూలాధారంలో మూడున్నర చుట్టు చుట్టుకుని ఉన్న ఆ కుండలని ప్రేరేపించి కొండలని పైకి వెళుతుందో పైకి వెళ్లి సహస్రానికి చేరుతుందో అప్పుడు ఈ ఈ పరిణామాలన్నీ చోటు చేసుకుంటాయి అప్పుడు ఇది ప్రాక్టీస్ అని చెప్పట్లే ఆవిడ ధ్యానము ద్వారానే ఇదంతా సాధ్యము ధ్యానము లో పదమూడు గంటలు పద్నాలుగు గంటలు కూడా కదలిక లేని సమాధి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నట ఇన్ఫాక్ట్ రమణ మహర్షి వాజ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ సో he never knew what was happening around him aa shariraniki em jarugutundo ana teliyedu white ants patti tinestuna shariranu teliyaledu ante ee sthithilo unnadu aina ilanti jhana prakriyani vaallu cheyapatinandu valla vaallu manakanna mundara round lo prayanam chesi manato paate jeevisthu vaari shariramu vaari chetanathu ummatku uttama taragathilo chendina nalugova aidova aarava taragathilo chendina shariramu chendina చైతన్యంతో వాళ్ళు జీవించారు కాబట్టి ఈ చేంజ్ ఎలా వచ్చింది వాళ్ళలో బెటర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎలా వచ్చింది బెటర్ కాన్షియస్నెస్ వాళ్ళకి ఎలా ఏర్పడింది అంటే ద చేంజ్ ఈస్ బ్రాట్ అబౌట్ బై సర్టన్ యోగా ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ ద యూస్ ఆఫ్ విచ్ గ్రేట్ కాషన్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ కాబట్టి ఇది త్వరపడి తొందరపడి ఎవరు పడితే వాళ్ళని ఆశ్రయించి చేసే విధానం కాదు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి ఎందుకు అలా చేయకపోయినందువల్ల నీ బ్రెయిన్ దెబ్బతింటుంది అని చెబుతున్నారు ఇంజరీ షుడ్ బి ఇన్ఫ్లిక్టెడ్ ఆన్ ద బ్రెయిన్ ఇన్ విచ్ దిస్ వర్క్ ఈస్ బీయింగ్ క్యారీడ్ ఆన్ నార్మల్ గా నాలుగో పరిణామ క్రమంలో జరగాల్సిన పరిణామ క్రమం అంతా దాంతో సహకరించేది బ్రెయిన్ ఈ శరీరంలో ఉన్న బ్రెయిన్ ఈ నాలుగో రౌండ్ కు సంబంధించిన బాడీకి ఉన్న బ్రెయిన్ ఆ బ్రెయిన్ దెబ్బ తినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫర్దర్ ప్రోగ్రెస్ అలాంగ్ దట్ పర్టికులర్ లైన్ ఈ నాలుగో పరిణామ క్రమంలో నేను ముందుకు సాగాల్సిన విధానం కూడా అల్లు పడిపోతుంది ఆగిపోతుంది ఈ జన్మలో నేను చేయాల్సిన పని ఆగిపోతుంది ప్రోగ్రెస్ అలాంగ్ దట్ పర్టికులర్ లైన్ స్టాప్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెసెంట్ ఇన్కార్నేషన్ సో దెర్ ఆర్ పీపుల్ దేర్ వర్ పీపుల్ హూ వెంట్ మ్యాడ్ వాళ్ళు మతి భ్రంశం చెంది ఏమి చేయక ఏమి చేయలేక ఆగిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇది జాగ్రత్తగా చేయాలని ఆవిడ చెబుతున్నారు దీంతో ఫోర్త్ చాప్టర్ అయిపోయిందమ్మా అందరికి మనవి నవ్ మూవ్ టు ద ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ విచ్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ గ్రూప్ సోల్స్ గ్రూప్ సోల్స్ సమూహాత్మల గురించి చెబుతోంది సమూహాత్మల అనగానే మనకు తెలిసింది మనకి బాగా పరిచయం ఉన్నది ఏమిటంటే ఖనిజాలకు ఉన్నది పురుష జాతికి ఉన్నది అలాగే యానిమల్ జాతికి ఉన్నది గ్రూప్ సోల్ అనేది విన్నాం బట్ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోపోయేది దానికి ముందర స్థితి దానికి ముందర స్థితి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఎట్లా ఫార్మ్ అవుతుంది అని సరే నా ఊ మూవింగ్ టు ది ఫిఫ్త్ చాప్టర్ గ్రూప్ సోల్స్ గ్రూప్ సోల్స్ అంటే సామూహిక ఆత్మలు మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్ ఏమిటి ఈ మాటకి 
ఈ రెండు గ్రూప్ హైఫన్ సోల్స్ కి అర్థం ఏమిటి అని మొదలెట్టారు సరే స్పీకింగ్ జనరలీ స్పీకింగ్ జనరలీ ఎ గ్రూప్ సోల్ ఇస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ ట్రయాట్స్ ఇన్ ఎ ట్రిపుల్ ఎన్వెలప్ ఆఫ్ మొనాడిక్ ఎసెన్స్ ట్రిపుల్ ఎన్వెలప్ ఆఫ్ మొనాడిక్ ఎసెన్స్ స్పీకింగ్ జనరలీ ఎ గ్రూప్ సోల్ ఇస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ ట్రయాట్స్ ట్రయాడ్ మీన్స్ త్రీ త్రిభుజాలు ట్రయాడ్ ఇన్ ట్రిపుల్ ఎన్వెలప్ ఆఫ్ మొనాడిక్ ఎసెన్స్ సో మామూలుగా మామూలు మాటల్లో చెప్పాలంటే ఈ సామూహిక ఆర్ గ్రూప్ సోల్స్ అనేవి కొన్ని శాశ్వత త్రిభుజాలకు సంబంధించినవి ఏమిటి ఆ త్రిభుజం ఆత్మబుద్ధి మనస్సే ఆత్మబుద్ధి మనస్సే మనకి తెలియని ఆకారంలో తెలియని పదార్థంతో అతి తేలికైన పదార్థంతో తయారు చేయబడి ఉంది ద డిస్క్రిప్షన్ ఈ ట్రైడ్స్ అనే ట్రిపుల్ ఎన్వెలప్ ఏమి ట్రిపుల్ ఎన్వెలప్ మూడు మూడు పొరల కల ఎన్వెలప్ అంటే ఏమిటి ఆత్మబుద్ధి మనస్సు లేదు అలాంటి తొడుగులో భగవత్తత్వముతో చేరి భగవత్ సారముతో చేరి ఉన్నది దాన్ని గ్రూప్ సోల్ అంటున్నాము అని చెప్తున్నారు స్పీకింగ్ జనరలీ ఎ గ్రూప్ సోల్ ఇస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ ట్రాక్స్ ఇన్ ఎ ట్రిపుల్ ఎన్వెలప్ ఆఫ్ మొనాడిక్ ఎసెన్స్ సో ఆర్డినరీగా సింపుల్ గా ఇలా చెప్పారు ఆవిడ మామూలు మాటల్లో ఈ గ్రూప్ సోల్స్ అనేవి సోల్ అంటే ఆత్మ గ్రూప్ అంటే కలిసి ఉన్నవి కొన్ని కొన్ని గ్రూప్ సంబంధించినవి కాబట్టి సామూహిక ఆత్మలు అనేవి యాక్చువల్ గా శాశ్వత త్రిభుజాలు శాశ్వత త్రిభుజాలు అనగానే మనిషికి ఎలా అయితే విడిపడిన వాడికి ఆత్మబుద్ధి మనస్సు ఉంది అంటున్నామో అలాగే ఈ మూడు త్రిభుజాలు శాశ్వత త్రిభుజాలు కలవి మూడు తొడుగులు కల ఒక కవర్ లో ఉన్నాయి అని కవర్ అంటే ఒక 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 సంచిలో ఉన్నట్టుగా ఉన్నాయి అని మూడు తొడుగులు ఉన్నాయి దానికి మూడు పొరలు ఉన్నాయి సారీ మూడు పొరలు ఉన్నాయి అని ఏమిట మూడు పొరలు అంటే మనం మనిషికి ఎలా అయితే విడిగా ఆత్మబుద్ధి మనస్తుందో అలాగే ఆ గ్రూప్ సోర్స్ కూడా ఆ మూడు పొరలు ఉన్నాయి ఆ మూడు పొరలు ఒక ట్రిపుల్ ఎన్వెలప్ లో ఉన్నాయి మూడు పొరలు కల తొడుగులో ఉన్నాయి దాంతో పాటు ఏముంది మొనాడిక్ ఎసెన్స్ ఉంది భగవత్ సారము ఉన్నది భగవత్ సారము దాంట్లో ఉన్నది భగవత్ స్వారంతో కూడిన మూడు తొడుగుల ఈ త్రిభుజాలు ఉన్న ఒక కలెక్షన్ ఒక ఒక కలయిక ఒక మేళవింపు అదే గ్రూప్ సోలు అంటున్నారు పాముతో ఉన్న జంతువులకన్నిటికీ కలిపి గ్రూప్ సోల్ అనే దాని గురించి మాట్లాడటల్లా ఇప్పుడు అంతకు ముందున్న స్థితి గురించి మాట్లాడుతున్నారు మామూలు మాటల్లో ఈ గ్రూప్ సోల్ అంటే ఏమిటో చెబుతున్నారు శాశ్వత త్రిభుజాలు అనేకాలు ఉన్నాయి ఇవి ఒక మూడు పొరలున్న తొడుగులో ఉన్నాయి ఈ తొడుగులో భగవత్ సారమే ఉన్నది రైట్ డిస్క్రిప్షన్ ఈస్ ట్రూ ఆఫ్ ఆల్ గ్రూప్ సోల్స్ ఫంక్షనింగ్ ఆన్ ద ఫిజికల్ ప్లేన్ this description is true of all group souls functioning on the physical plane but gives no idea of the extreme complexity of the subject of group souls so ee edaithe varninchi cheppindo oka mela vimpu ani cheppindi kada oka kaika ani cheppindi kada permanent traits permanent traits ante shashwata tribhujamulu unnai ee tribhujalanni moolu poralu kala oka sanchilaadi dantlo unnai ఆ సంచిలో భగవత్ సారం కూడా ఉన్నది చెప్పిన వర్ణన ఏదైతే ఉందో ఇది అన్ని గ్రూప్ సోర్స్ కి ఇది వర్తిస్తుంది అని చెబుతున్నారు ఏమిటి భగవత్ సారమే ఈ వర్ణన అన్ని సమూహాత్మలకి వర్తిస్తుంది అంటే ఏ సమూహాత్మ అయినా కూడా ఈ డిస్క్రిప్షన్ మనం ఏదైతే పైన చదువుకున్నాము ఈ మేళ వింప అనేది చదువుకున్నాం పర్మనెంట్ ట్రాక్స్ మూడు పొరల ఎన్వెలప్ భగవత్ సారము కలిగినది ఈ మూడిటి సమ్మేళనము గురించి అన్ని సమూహాత్మలకి ఈ వర్ణన వర్తిస్తుంది అని చెబుతున్నారు ఇదంతా ఎక్కడ కనిపిస్తోంది అంటే భౌతిక తనములో పనిచేస్తూ కనిపిస్తోంది దిస్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్ ట్రూ ఆఫ్ ఆల్ ద గ్రూప్ సోల్స్ ఫంక్షనింగ్ అట్ ద ఫిజికల్ ప్లేన్ ఏ గ్రూప్ సోల్స్ భౌతిక తనంలో పనిచేస్తున్నా వాటికి ఈ వర్ణన 
సంబంధించినదే దానికి సంబంధించినదే ఈ గ్రూప్ సోల్స్ కి సంబంధించినదే ఆ గ్రూప్ సోల్స్ డిస్క్రైబ్ చేయడానికే ఈ పై డిస్క్రిప్షన్ పనికి వస్తుంది ఇవన్నీ భౌతిక తనంలో పనిచేస్తున్నవి అయినా కూడా బట్ గివ్స్ నో ఐడియా ఆఫ్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్ సోల్స్ సో గ్రూప్ సోల్స్ ఈ సమూహాత్మల గురించి వివరంగా తెలియజేయాలి లేకపోతే తెలుసుకోవాలి అనే సంక్లిష్టతతో కూడిన విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క వివరాలని ఇది అందించడం లేదు బ్రాడ్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి డిస్క్రిప్షన్ చెప్పాము అంత సులభంగా తొందరగా ఈ సమూహాత్మల యొక్క సంక్లిష్టతని అర్థం చేసుకునే విధంగా పై డిస్క్రిప్షన్ కూడా లేదు ఇప్పటికే జనరల్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి పై డిస్క్రిప్షన్ చెప్పాము పై డిస్క్రిప్షన్ అంటే పర్మనెంట్ రాజ్ మూడు పొరల సంచి భగవత్ సారము కలిసిన మేళ వింపే గ్రూప్ సోల్ అని చెప్పారు కాబట్టి ఇది మీకు జనరల్ గా బ్రాడ్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి వీలుగా చెప్పిన విషయం ఇది చెప్పాను కాబట్టి ఇది భౌతిక తలం మీద ఉండే గ్రూప్ సోల్స్ అన్నింటికీ సంబంధం ఉన్నది కాబట్టి అంతా చెప్పేశామని అనుకోకండి చాలా ఇంకా సంక్లిష్టతతో కూడిన విషయాలు ఉన్నాయి ఈ పై డిస్క్రిప్షన్ ఆ సంక్లిష్టతతో కూడిన విషయాలని తెలియపరచటం లేదు అది చెప్పారు రైట్ సో స్పీకింగ్ జనరల్లీ ఏ గ్రూప్ సోల్ ఇస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ ట్రాయర్స్ ఇన్ ట్రిపుల్ ఎన్వెలప్ ఆఫ్ మొనాడిక్ ఎసెన్స్ మొనాడిక్ ఎసెన్స్ దిస్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్ ట్రూ ఆఫ్ ఆల్ గ్రూప్ సోల్స్ ఫంక్షనింగ్ ఆన్ ద ఫిజికల్ ప్లేన్ బట్ గివ్స్ నో ఐడియా ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్ సోల్స్ సో కంప్లీట్ గా గ్రూప్ సోల్స్ గురించి అన్ని విషయాలు పై వర్ణన తెలియజేయటం లేదు ఫార్ దే డివైడ్ అండ్ సబ్ డివైడ్ కాన్స్టెంట్లీ ఎందుకు వై ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అంటే ఇంతే ఉంది రూపం అని చెప్పడానికి వీలు లేదు ఫర్ ది డివైడ్ అండ్ సబ్ డివైడ్ కాన్స్టెంట్లీ నిరంతరము విభజన జరుగుతోంది నిరంతరము విభజన జరుగుతోంది కాబట్టి నిర్దిష్టంగా ఉన్నది ఏదో డిస్క్రైబ్ చేయడానికి మనం ఏదో డెఫినేషన్ వాడచ్చు కానీ నిరంతరము చేంజ్ పొందుతోంది నిరంతరము మారుతున్నాయి దాన్ని ఏం చెప్తాము ఎట్లా చెప్తాము కాబట్టి ఈ సమూహాత్మలు అనేక భాగాలుగా ఉపభాగాలుగా నిరంతరం విడిపోతున్నాయి కాబట్టి ఏం చెప్తాము కరెక్ట్ గా డిస్క్రిప్షన్ అని చెప్తున్నారు ఫర్ దే డివైడ్ అండ్ సబ్ డివైడ్ కాన్స్టెంట్లీ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఈచ్ డివిజన్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఈచ్ డివిజన్ అండ్ సబ్ డివిజన్ డిక్రీజింగ్ ఇన్ నంబర్ యాజ్ ఎవల్యూషన్ గోజ్ ఆన్ అంటిల్ ఎట్ లాస్ట్ ఎ గ్రూప్ సోల్ ఎన్క్లోజెస్ బట్ ఎ సింగిల్ ట్రైడ్ టు విచ్ ఇట్ మే కంటిన్యూ ఫర్ మెనీ బర్డ్స్ టు డిస్చార్జ్ ద ప్రొటెక్టివ్ అండ్ న్యూట్రియన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ సోల్ while no longer technically describable as one the group having separated off into its constituent parts inta pedda paragraph la ante sentence cheppina avada sare we will we'll divide and we'll reduce it to small small sentences or parts of sentences and understand sare bhagaluga upabhagaluga maarpu nirantaramu chendutondi enta daaka ఈ ఈ భాగాలు విడిగా విడిపడిపోవడం అనేది జరుగుతుందో కూడా చెబుతున్నారు అంటే ఎట్ లాస్ట్ గ్రూప్ సోల్ ఎన్క్లోజెస్ బట్ ఎ సింగిల్ ట్రాయిడ్ అనేక పర్మనెంట్ ట్రాయిడ్స్ కలెక్షన్ అని చెప్పింది కదా పైన జనరల్ డిస్క్రిప్షన్ లో దాంట్లో ఒక పర్మనెంట్ ట్రాయిడ్ కి ఒక సోల్ ఏర్పడేదాకా అంటే ఎట్ లాస్ట్ ఎ గ్రూప్ సోల్ ఎన్క్లోజెస్ బట్ ఎ సింగిల్ ట్రాయిడ్ ఒక గ్రూప్ సోల్ కి ఒక సమూహాత్మకి ఒక ఒక ఏకత్వం పొందిన త్రిభుజము ఏర్పడేదాకా ఈ భాగాలు ఉపభాగాలు నిరంతరం సాగుతూ సాగుతూ పోతూ ఈ పరిణామ ప్రక్రియలో ఇవి తగ్గిపోతున్నాయని చెబుతుంది యాజ్ ఎవల్యూషన్ గోజ్ ఆన్ దేర్ డిక్రీజింగ్ ఇన్ నంబర్ సబ్ డివైడ్ కాన్స్టెంట్లీ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఈచ్ డివిజన్ అండ్ సబ్ డివిజన్ డిక్రీజింగ్ ఇన్ నంబర్ ఎందుకు ప్రతి ఉపభాగము ప్రతి భాగము కూడా ఎప్పుడైతే కొన్ని దగ్గరికి వచ్చి ఒక గ్రూప్ సోర్ ఫార్మ్ అయి దానికి ఒక సింగిల్ త్రిభుజం ఏర్పడిందో సింగిల్ ట్రైడ్ ఏర్పడిందో ఆత్మబుద్ధి మానసిక ట్రైడ్ ఏదైతే ఏర్పడిందో దాని చుట్టూరా గ్రూప్ సోర్ ఏర్పడిందో అప్పటి దాకా ఈ ఉపభాగాలు భాగాలు డివైడ్ అవుతున్నా నిరంతరము తగ్గిపోతూ వస్తున్నాయి పరిణామ క్రమంలో ఎందుకు తగ్గిపోతూ వస్తున్నాయి 
ఈ గ్రూప్ సోలు మన మనకు పరిచయం ఉన్న గ్రూప్ సోలు ఎప్పుడైతే స్వార్మ్ అవుతుందో దానికి ఒక ఆత్మబుద్ధి మనస్సు అనేది ఏర్పడుతుందో అప్పటిదాకా ఇవి తగ్గిపోతూ వస్తున్నాయి అంటే అనేక అనేక పర్మనెంట్ ర్యాడ్స్ కి ఈ కింది దిగి వస్తున్నా లేకపోతే మార్పు చెందుతున్న భాగాలు ఉపభాగాలు కూడా మళ్ళీ దగ్గరికి వచ్చి ఒక గ్రూప్ సోల్ లాగా ఫార్మ్ అయ్యి దానికి ప్రత్యేకమైన ఆత్మబుద్ధి మనసు ఏర్పడేదాకా ఇప్పుడుకే నేను చెబుతున్నా ఒక సింహాల కన్నా ఒక గ్రూప్ సోల్ కుక్కలకంతా ఒక గ్రూప్ సోల్ అలాగే ఏనుగులకంతా ఒక గ్రూప్ సోల్ ఇలా విడిపోతూ ఏర్పడుతున్నాయి లేకపోతే ఖనిజాలకంతా ఒక గ్రూప్ సోల్ వృక్షాలకంతా ఒక గ్రూప్ సోల్ ఓక్ ట్రీస్ మటుకు ఒక గ్రూప్ సోల్ ఇలాగా ప్రతి ప్రత్యేకమైన రకమైన ట్రీ కానీ పర్వతాలకు కానీ లేకపోతే యానిమల్స్ కానీ విడి విడి ఈ ఆత్మలు ఏర్పడుతున్నందు వల్ల ఏమవుతోంది గ్రూప్ సోల్ ఏర్పడుతున్నందు ఏమవుతోందంటే ఆ విడి భాగాలు ఉపభాగాలు ఏవైతే ఏర్పడ్డాయో అవి తగ్గిపోతూ వస్తున్నాయి ఎందుకంటే కాంగ్రిగేట్ అయిపోయి దగ్గరికి వచ్చేసి ఒక గ్రూప్ సోల్ ఫార్మ్ అయ్యి ఒక గ్రూప్ సోల్ లో ఒక ఆత్మబుద్ధి మనసు ఏర్పడుతోంది కాబట్టి మనం ఏం చెబుతామంటే ఈ ఒక పులి యొక్క గ్రూప్ సోల్ ఉందనుకుందాం పులి యొక్క గ్రూప్ సోల్ కి కామన్ బకెట్ లో ఒకటే ఆత్మబుద్ధి మనసు ఉంది కామన్ బకెట్ లో అంటే ఆ గ్రూప్ లో ఒకటే ఆత్మబుద్ధి మనసు ఉంది కాబట్టి విడివిడిగా ప్రతి పులికి ఆత్మబుద్ధి మనసు అనేది లేదు సో దిస్ ఇస్ మై యాడింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ సో దట్ యూ కెన్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ద గ్రూప్ సోల్ which he has talked in the beginning group soul ante emito mundara am describe chesindi tarava cheppina group soul encloses but a single triad ane daniki teda kosam urke easy ga anthu avadam kosam nee na add chesa pustakamlo ledhi adi as evolution goes on until at last a group soul encloses but a single triad single triad aatma buddhi manasane oka single tribhujanni aasara cheskuni erpadla group soul erpade daaka ఈ పరిణామకరణం జరుగుతోంది ఈ డివిజన్ సబ్ డివిజన్స్ అన్ని తగ్గిపోతున్నాయి తగ్గిపోతూ తగ్గిపోతూ ఇలాంటి గ్రూప్ సోల్ ఫామ్ అవుతోంది ప్రతి గ్రూప్ సోల్ కి ఒక ఆత్మబుద్ధి మనసు అనేది ఏర్పడుతోంది అని చెబుతున్నారు టు ఊచ్ ఇట్ మే కంటిన్యూ ఫర్ మెనీ బర్త్స్ టు డిస్చార్జ్ ద ప్రొటెక్టివ్ న్యూట్రియన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ సోల్ సో ఈ ఆత్మబుద్ధి మనస్సు విడిగా ఏర్పడిన గ్రూప్ సోల్ లో అది విడిగా ఏర్పడిందంటే ఏంటి పర్మనెంట్ అది ఆ సింగిల్ ట్రైడ్ కూడా పర్మనెంట్ శాశ్వత ప్రాతిపదిక మీద ఏర్పడిన ఆత్మబుద్ధి మనస్సు అనే పులికి ఎగ్జాంపుల్ కి జంతుకు సంబంధించిన సింగిల్ ట్రైడ్ అనుకుందాం పులికి సంబంధించిన సింగిల్ ట్రైడ్ ఆత్మబుద్ధి మనసు అనుకుందాం ఇదేం చేస్తోంది టు ఊచ్ ఇట్ మే కంటిన్యూ ఫర్ మెనీ బర్త్స్ టు డిశ్చార్జ్ అనేక జన్మలకి అనేక సార్లు మామూలు పులిగా సార్ల పులిగా లేకపోతే ఇంకేదో రకమైన పులిగా ఇలా చాలా జన్మలు ఎత్తి డిశ్చార్జ్ ప్రొటెక్టివ్ అండ్ న్యూట్రియన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ సోల్ అదేం చేస్తోంది రక్షిస్తోంది అలాగే పోషిస్తోంది ఈ గ్రూప్ సోల్ ఈ సింగిల్ ట్రయల్ అనేది అని చెప్తున్నారు సో పరిణామ క్రమంలో ముందుకు సాగుతున్నప్పుడు చివరి సమూహాత్మలో భాగము అంటే ఈ కొన్ని విడిపోయిన మళ్ళీ దగ్గరికి వచ్చి ఇట్లా ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు సమూహాత్మ భాగం ఏకా ఏకత్వం పొందిన ఏకత్వం పొంది ఇండివిజువలైజ్ అయిన ఆ లెవెల్లో ఇండివిజువలైజ్ అయిన వి నాట్ టాక్ అబౌట్ మ్యాన్ గెటింగ్ అన్ ఇండివిజువలైజ్ కాదు పులి సమూహానికి అంతటికీ ఒక ఆత్మబుద్ధి మనస్సు అలా ఏకత్వం పొందిన శాశ్వత త్రిభుజాకారంలో చేరేదాకా పరిణామ క్రమంలో ఎదుగుదలలో భాగంగా సమూహాత్మలు విడితనము పొంది ఆ రకపు మార్పు చెందిన సమూహాత్మలు రక్షణ పొంది పోషింపబడి బహుజన్మలు ఎత్తుతున్నాయి అనేక బర్త్స్ బహుజన్మలు ఎత్తుతున్నాయి అని చెప్తా సో దాంట్లో కూడా పరిణామం ఉంది అంటే మనం ఎలా అయితే మనిషి బోర్డు అని జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత పరిణామ క్రమంలో అతను చూడు సంపాదించుకుంటున్నాడో లేకపోతే నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి ఎదుగుతున్నాడో అలాగే యానిమల్స్ లో కూడా చాలా జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత దానికి పరిణిత వస్తుందేమో పూర్తి ఎదుగుదల వస్తుందేమో కాబట్టి అది చెప్పింది ఆవిడ పెద్ద సెంటెన్స్ లో చెప్పింది అది మ్యాటర్ at last a group soul encloses but a single triad to which it may continue for many births to discharge the protective and nutrient function of a group soul so ilaga ee group soul ni parirakshistu poshistu tarpantana cheskuntu aneka janmalu ittu munduku saagutundi aa group soul anedi ani cheptunaru while no longer technically 
describable as one particularly while no longer technically describable as one the group having separated off into constituent parts so ipatiki kuda oka rakamga sanketikanga technically ga ante idi yathamittanga idi ani cheppadaniki veelu lenidaina kuda idi jarugutundi ee ee marpulu anni jarugutunnayi inta marpulu jarigina kuda no longer technically describable as one ante idi ide ante yathamittanga ante ani cheppadaniki veelu leni oka group oka samuham ఇంత గ్రూప్ సోలు ఇంత విడితనము పొందిన ఒక బకెట్ లో ఆత్మబుద్ధి మనసు ఉంటే దాంట్లో చాలా చాలా ఈ పులులు అన్ని ఉన్నాయనుకున్నా కూడా ఈవెన్ దెన్ నో లాంగర్ టెక్నికలీ డిస్క్రైబుల్ ఎస్ వన్ ద గ్రూప్ హ్యావింగ్ సెపరేటెడ్ ఆఫ్ ఇన్ టు కాన్స్టిట్యూంట్ పార్ట్స్ సో తనకు సంబంధించిన భాగములను తనలో పొంది విడిపోయి ఒక గ్రూప్ గా ఏర్పడింది అని సాంకేతిక సాంకేతికంగా అంటే విషయం అర్థం చేసుకోవడానికి డిఫైన్ చేయడానికి వీలుగా ఏర్పడలేదు ఇంకాను అంటే ఎంత ఫ్లూయిడ్స్ ఎంత ఫ్లూయిడ్ స్టేట్ లో ఉందో చూడండి అంటే మనకి సూక్ష్మత పొందడం ఒకటి సూక్ష్మత సూక్ష్మత కలిగిన పదార్థం కలగడం ఒకటి అనేకమైనవి భాగాలుగా ఏర్పడి ఉపభాగాలుగా ఏర్పడి విడిపోయి మళ్లీ దగ్గరికి వచ్చి గ్రూప్ సోల్ ఫామ్ అయి గ్రూప్ సోల్ ఎలా ఫామ్ అయింది ఏకత్వం పొందిన ఆత్మబుద్ధి మనస్సుతో ఒక గ్రూప్ సోల్ ఏర్పడి ఆ గ్రూప్ సోల్ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి వీలుగా ఏమన్నాం అంటే ఓ పులుల గ్రూప్ సోల్ పులుల బకెట్ లో ఉన్న గ్రూప్ సోల్ అంటున్నాం ఆ గ్రూప్ సోల్ ప్రతి పులికి సంబంధించిన ఆత్మబుద్ధి మనసు ఆ బకెట్ లో ఉంది అసంచీలో ఉంది కాబట్టి అలా ఏర్పడింది ఇంత జరిగినా కూడా ఇంత మార్పు వచ్చినా కూడా వై నో లాంగర్ టెక్నికలీ డిస్క్రైబ్ ప్లేస్ వన్ ద గ్రూప్ హ్యావింగ్ సెపరేటెడ్ ఆఫ్ ఇంటూ కాన్స్టిట్యూంట్ పార్ట్స్ సో ఇంత జరిగినా కూడా దీన్ని నిర్దిష్టంగా నిర్వచించడానికి వీలు లేనిది యాజ్ వన్ ద గ్రూప్ హ్యావింగ్ సెపరేటెడ్ ఆఫ్ ఇంటూ ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూంట్ పార్ట్స్ ఈ గ్రూప్ గా ఫార్మ్ అయినది మిగతా వాటి నుంచి విడిపడిపోయి తనలో ఉన్న భాగాలని తను పొంది ఏర్పడింది అని ఇదమిత్తంగా చెప్పడానికి వీలు లేని స్థితిలోనే ఇంకా ఉంది అని చెప్తున్నారు so it's not simply describable as group ani cheptunaru so idi idi jarthaga mano alasan chestuntene telustundi manaki ekkadi nunchi chepparu textbook of theosophy lo gaani dentlo gaani mineral ki group solu vrukshamul ki group solu animals ki group solu ila unnayi ani chepparu ikkadi nunchi modalettaru ఇప్పుడు ఈవిడి చెప్పే కాన్షియస్నెస్ గురించి చెప్తూ అసలు ఫార్మింగ్ ఎలా అయింది గ్రూప్ సోల్ అని చెప్పడానికి దాని ముందర స్థితి మనం డిస్టర్బ్ చేసింది కాబట్టి సులభంగా తొందరగా ఈ సమూహాత్మల యొక్క సంక్షిప్తతను అర్థం చేసుకోలేము అని చెప్పడానికి అసలు కారణం ఇది ఎందుకంటే మనకు అర్థమైనట్టు ఫుల్ కంతా కలిపి ఒకటి అనేది తర్వాత స్టేజ్ ముందర స్టేజ్ లో అది లేదు సో అంత తేలిగ్గా మనకు అందజేయబడలేదు ఈ విషయాలు ఈ సమూహాత్మలు అనేక విభాగాలుగా ఉప విభాగాలుగా సబ్ డివిజన్ గా నిరంతరం విడిపోతున్నాయి అయితే పరిణామ క్రమం ముందుకు సాగిపోతున్నప్పుడు ఈ సమూహాత్మలో భాగము ఒక భాగము ఏకత్వం పొందిన శాశ్వత త్రిభుజాకారాన్ని పొంది అలా గ్రూప్ సోల్ గా ఏర్పడేదాకా అంటే మనకు పరిచయం ఉన్న గ్రూప్ సోల్ సోల్ ఏర్పడేదాకా పరిణామ క్రమంలో ఎదుగుదలలో భాగంగా సమూహాత్మలు విడితనము పొంది ఆ రకపు మార్పు చెందిన సమూహాత్మలు ఏర్పడుతున్నాయి అలాంటి సమూహాత్మలకి రక్షణ పోషింపబడడం అనేది ఆ గ్రూప్ సోల్ ద్వారానే వస్తోంది అంటే దానికి కావలసిన మార్గదర్శకత్వము ఆ గ్రూప్ సోల్ ద్వారానే దానికి వస్తోంది ఆ గ్రూప్ కి సాంకేతికంగా మనం ఈ క్రియని ఒక సమూహం తనకు సంబంధించిన సమూహంలోంచి విడిపోయిందని వేరుగా ఏర్పడిందని చెప్పలేము అయితే తనకు సంబంధించిన భాగాలతో విడిపడినది మాటకు సపరేట్ అయింది అని తెలుస్తోంది తన భాగాలతో కూడి ఉన్నదని తెలుస్తోంది అయితే అంత మాత్రం చేత దాన్ని టెక్నికల్ గా గ్రూప్ అని చెప్పలేము సమూహం అని చెప్పలేము అని చెబుతున్నారు కొద్దిగా 
పారడాక్సికల్ గా ఉంది ఎందుకు పారడాక్సికల్ గా ఉంది అంటే విడిపడుతోంది విడిపడిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఏకత్వం పొందిన త్రిభుజాకారం ఒక గ్రూప్ సోల్ ఏర్పడిందో అక్కడ గ్రూప్ సోల్ ఏర్పడింది అని చెప్పింది ఏర్పడిన తర్వాత కూడా ఈ పోషింపబడడం రక్షింపబడడం అనేది గ్రూప్ సోల్ ద్వారానే సింగిల్ ట్రైడ్ ఏదైతే ఉందో ఆత్మబుద్ధి మనసు అనే తత్వం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మొనాడిక్ ఎసెన్స్ కూడా ఉందో దాని వల్లనే ఆ పోషింపబడడము రక్షింపబడడం జరుగుతోంది అని చెప్పింది ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా నో లాంగర్ టెక్నికలీ డిస్క్రైబుల్ ఎస్ వన్ ద గ్రూప్ హ్యావింగ్ సెపరేట్ లాఫ్ ఇన్ టు ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూంట్ పార్ట్స్ దానికి సంబంధించిన భాగాలతో విడిపోయినా కూడా దాన్ని యథమితంగా గ్రూప్ అని చెప్పడా చెప్పలేని స్థితిలో ఉన్నాము అని చెబుతున్నారు మేడం సో దిస్ ఇస్ వాట్ షీ ఈస్ సేయింగ్ ఓకే పేరాగ్రాఫ్ సెవెన్ గ్రూప్ సోల్స్ ఆర్ టు బి సీన్ ఫంక్షనింగ్ ఆన్ ద ఫిజికల్ ప్లేన్ ఈ సెవెన్ అనే ఒక నంబర్ కి చాలా ప్రత్యేకత ఉందని చాలా సార్లు ఉండే ఈ గ్రంథాలను చెప్పింది చాలా చోట చెప్పింది సెవెన్ గ్రూప్ సోల్స్ ఆర్ టు బి సీన్ ఫంక్షనింగ్ ఆన్ ద ఫిజికల్ ప్లేన్ బిఫోర్ ఎనీ ఫార్మ్స్ ఎపియా ఫార్మ్స్ గురించి మాట్లాడనే మాట్లాడటం ఆయన రూపాల గురించి మాట్లాడనే మాట్లాడటం రూ అరూప స్థితిలో ఉండే గ్రూప్ సోల్స్ గురించి మాట్లాడింది ఐ సపోజ్ యూ హ్ గాట్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏర్పడే ముందర ఉండే గ్రూప్ సోల్స్ గురించి మాట్లాడింది ఆవిడ కాబట్టి మనకి ఎక్కడ ఎక్కడి నుంచి తెలుసు వృక్షములు ఖనిజములు చెట్లు వాటికి ఉండే సమూహాత్మలు అంటే రూపాలు ఏర్పడిన తర్వాత ఉన్న సమూహాత్మలు మనకి తెలుసు అంతకు ముందు స్టేట్ గురించి ఏమిటి చెప్పింది కాబట్టి పైన చెప్పిందంతా కూడా స్టేట్ బిఫోర్ ద ఫార్మ్ హ్యాస్ అపియర్డ్ సెవెన్ గ్రూప్ సోల్స్ హర్ టు బి సీన్ ఫంక్షనింగ్ ఆన్ ద ఫిజికల్ ప్లేన్ ఏడు సమూహాత్మలు ఉన్నాయి ఈ భౌతిక తలం మీద పనిచేస్తున్నవి ఇది కూడా బిఫోర్ ఎనీ ఫార్మ్స్ ఎపియర్ అంటోంది అది పనిచేయడం మొదలెట్టాయి భౌతిక తలంలో అయితే అప్పటికి రూపాలు ఏర్పడలేదు దే ఫస్ట్ షో దెమ్ సెల్ఫ్స్ యాజ్ వేగ్ ఫిల్మీ ఫార్మ్స్ వన్ ఇన్ ఈచ్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ లైఫ్ వేవ్ దే ఫస్ట్ షో దెమ్ సెల్ఫ్స్ యాజ్ వేగ్ ఫిల్మీ ఫార్మ్స్ వన్ ఇన్ ఈచ్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ లైఫ్ వేవ్ సో రూపాలు ఏర్పడక ముందు భౌతిక తలంలో ఏడు రకములైన సమూహాత్మలు పనిచేస్తున్నాయని చెప్పారు రామకృష్ణ గారు అవి ఎలా కనపడుతున్నాయి అంటే అతి సూక్ష్మతతో ఫిల్మీ అంటే సూక్ష్మత ఫిల్మ్ అనేది అతి సూక్ష్మంగా ఉండే ఒక పొర లాంటిది మామూలుగా మనం పట్టుకునే ఎక్స్రే ఫిల్మ్ లాంటిది కాదు ఇంకా సూక్ష్మం ఇంకా సూక్ష్మం అది అలాంటిది అతి సూక్ష్మతతో ఉన్న పలసని నిర్దిష్టత లేని ఆల్మోస్ట్ అరూప స్టేజ్ లో ఉన్న ఆకారాలు ఉన్నాయి వేగ్ వేగ్ అంటే స్పష్టత లేని అస్పష్టతతో కూడిన ఆకారాలు ఉన్నాయి సో ఆకారాలు ఇంకా ఫామ్ కాలేదు కాబట్టి ఆ ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి దే ఫస్ట్ షో దెమ్ సెల్వ్ యాజ్ వేగ్ ఫిల్మీ ఫార్మ్స్ వన్ ఇన్ ఈచ్ స్ట్రీమ్ ద సెకండ్ లైఫ్ వేవ్ ఇవి దేంట్లో భాగము అంటే రెండవ భగవదంశ జీవ స్రవంతిలో ఒక స్ట్రీమ్ అక్కడ ఏడు స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు కదా మూడు నాలుగు ఏడు నాలుగు మూడు ఏడు మూడు మూడు ఒకటి అట్లా ఏడు స్ట్రీమ్స్ లో వేరే వేరే కాంబినేషన్స్ లో ఏడుకు దాటి ఏర్పడలేవు అని చెప్పింది మేడం సో అలా సెవెన్ స్ట్రీమ్స్ లో ఒక స్ట్రీమ్ కి సంబంధించి రెండవ భగవదంశ యొక్క జీవశ్రవంతికి సంబంధించినది ఉన్నాయి అవి అవి అలా ఏర్పడ్డాయి అని చెప్పారు దే ఫస్ట్ షో దెమ్ సెల్స్ ఎస్ వే ఫిల్మీ ఫార్మ్స్ వన్ ఇన్ ఈచ్ స్ట్రీమ్ ఏడుట్లో ఒకటి ఆఫ్ ద సెకండ్ లైఫ్ వేవ్ రెండవ భగవదంశ యొక్క జీవశ్రవంతిలో ఒక భాగము ఒక ప్రవాహము ఆన్ ద మెంటల్ ప్లేన్ మానసిక పరితలంలో అది చేరింది బికమింగ్ మోర్ క్లియర్లీ అవుట్లైన్ ఆన్ ద యాస్ట్రల్ ప్లేన్ మెంటల్ ప్లేన్ లో ఇంకా సూక్ష్మత యాస్ట్రల్ కన్నా సూక్ష్మత ఫిజికల్ కన్నా సూక్ష్మత కాబట్టి అక్కడ ఏమో సరిగ్గా కనపడాలి ఏమి లేదు ఆల్మోస్ట్ అరూప స్థితిలో ఉంది అక్కడ తర్వాత రెండవది బికమింగ్ మోర్ క్లియర్లీ అవుట్లైన్ ఆన్ ద యాస్ట్రల్ ప్లేన్ సో కామ పరితలములో అంటే యాస్ట్రల్ ప్లేన్ లో కొద్దిగా ఎక్కువ స్పష్టతతో కనపడుతోంది మోర్ క్లియర్లీ అవుట్లైన్ కొద్దిగా బాగా రూపం కనపడేట్టుగా అట్లీస్ట్ ఆ బార్డర్ కనపడేట్టుగా కనిపిస్తోంది మనకి అండ్ ఎట్ మోర్ సో ఆన్ ద ఫిజికల్ ఇంకా భౌతిక తరానికి వచ్చేప్పుడు ఇంకా బాగా ఇంకా నిర్దిష్టంగా సరిగ్గా అన్ని డీటెయిల్స్ తో కనపడేట్టుగా ఉన్నాయి 
So there are seven group souls. They have to be seen functioning on the physical plane before any forms appear. Before any forms appear. They first show themselves as vague, filmy forms. forms in forms, Rupal. One in each stream of the second life wave. Edu stream sunna and chadukuna. Lendava Bhagavadam Selo. Waka Prabhahan Kichindina. Waka stream kichindina. Akara Ravi. Jakarunaivi. Mental plane with air padunai. Mana seka paritram lo air padunai. Kapati as pasta to nai. Mana seka paritram lo gora. Nalgo upa paritram lo nai. Tarachut nowde. Kakindikuche putki. Maybe we can say. I want to the But fourth to Seven top three belong to the higher manasic plane. Lower four belong to lower mind. Four top four. Kindanchi Nargo Uparitan Lo is the root on the Yutan Tarachut Namada. So, Akkada Aspastatato undi, Manasik Bretan low, could this Pastatato astral plane log and piston di. Dantarat Inka Baga can be chedi, Bautika Bretan log and piston di. They float in the great ocean of matter as balloons might have, might float in the sea. So, in the description, yes, on the matter and a Samudran low, matter and a Samudran low, Manakitilis in a Samudran low, Bodagalagana Kavana. Shiplo will be raised to tell I give two untaio. When Vandala balloons for a sharon kuna, when Vandalo Velo. A balloon segur to tail to can be stagada. Alaga, Padar Tapu Samudran law, even a lag and pistuna in you. Anta Padar Tapu Samudramu, Manak Parishavana Samudran to Pochindi. Manak Parishavana Samudran law can come on a come in a balloon's name, Bodagal Nigal, Bodagal Nigal, the last tail to can pistaio. Alaga, Alaga, even any goda, e form, e airport in Akara and Nigoda, Alla float out to Nai, Alla tail to Nai in the ocean of matter, Padar Tapu Samudran low tail to Nai, as balloons might float in the sea. Mamul Samudran low balloon, but a tail to Nayo, Alla tail to Nai, okay? Ekra Adhara Mule Kundala. Matter, matter, you can see a adhara and lose gala through to nine matter. Till to nine. Observing them more closely, observing them more closely, we see three separate layers of matter. E. Till to Navati Jagartaga Ganaka Gaman in Sagaligite. All Gaman in Charu, Claro and Sonavadu. So now she is talking about that. Observing them more closely, we see. Three separate layers of matter forming an envelope. The Tilutunavati Akara and Jagartaka Parichiste, Yartaka Chuste, an angel sound. Three separate layers of matter in the Badatum Yoka Mudu Rakamara in a poral so Kudina, Oka Tulugu and Pistondi, Oka envelope and Pistondi, Oka cover and the Pistondi, cover and Temano. Chenna cover gado. Oka bolaga ki oka akar na. Na envelope panta gada. A envelope pante na ni hour inchi onna dikha apote envelope panto na. Paper speedy na ni close chest na gapote na envelope panto na. Apote alaghe observing them more closely, we see three separate layers of matter. So mood ula kamula ina padar thamlo to kudi na dikha kan pisto andi man jagartha ka parichiste. Adi oka chodugulo amar sabadi onna di. Oka envelope lo which contains innumerable triads. Which contains innumerable triads. Lakkale nanni sivujamulu dantlo unnai. Innumerable. Which contains innumerable triads. Right. Pāmasika parithrana lo spastatil leedu. Kwanta spastata? Astral parithrana lo uchindi. Inka spastata? Bhavatika parithrana lo uchindi. Aitthi Ela can be to nai, and tea or Samudran low Padavation, Bodagalela tail to can be stayo, Alaga, e gopa padar tapu Samudran land to the antlo, e vidipadina, mudu paraluna, mudu paramida, vocatoluguna, I can be to nai. Ah, 
గ్రూప్ సోల్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఈ గ్రూప్ సోల్స్ లో లెక్కనేనన్ని ట్రాడ్స్ ఉన్నాయి ట్రాడ్స్ అంటే త్రిభుజాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు సో పరీక్ష చూస్తే మూడు పరులతో కూడిన తొడుగులాగా కనిపిస్తోంది ఒక్కొక్క తొడుగులో లేకపోతే సంచిలో లెక్కలేనన్ని త్రిభుజాలు త్రిభుజ తత్వాలు అంటే ఆత్మబుద్ధి మనస్తత్వాలు లెక్కలేనని ఉన్నాయి రైట్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ బిఫోర్ ఎనీ ఇన్ మినరలైజేషన్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్ బిఫోర్ ఎనీ ఇన్ మినరలైజేషన్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్ ఏదో ఒక కెమికల్ పదార్థం ఒకటి ఏర్పడితే దాని సమ్మేళనం వల్ల మినరలైజేషన్ అవుతుంది అంటే ఒక రూపం ఖనిజ రూపం ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి బిఫోర్ ఎనీ ఇన్ మినరలైజేషన్ హెస్ టేకెన్ ప్లేస్ అంటే ఖనిజ పదార్థత పొందే ముందర స్థితిలో ఉన్నాయి అవి ఖనిజ పదార్థం ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంటే ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ అంటారు సైన్స్ లో ఆ ధాతువు అక్కడ చేరినప్పుడు ఆ ధాతువుకి అక్కడ ఉన్న దానికి జరిగిన ఒక సంబంధంతో జరిగిన ప్రక్రియలో ఖనిజం ఏర్పడుతోంది ఇంకో ఖనిజం ఏర్పడుతోంది ఇంకో కాంపౌండ్ ఏర్పడుతోంది కాబట్టి అది చెబుతున్నారు ఒక్కొక్క తొడుగులో సంచిలో లెక్కలేనన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయి ఇవి ఖనిజ పదార్థత పొందే ముందర స్థితిలో ఉన్నాయి బిఫోర్ ఎనీ ఇమ్మినరలైజేషన్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్ నో గోల్డెన్ లైఫ్ వెబ్ ఈజ్ అఫ్ కోర్స్ విజిబుల్ అరౌండ్ దీస్ వీటి చుట్టూరా అంతకు ముందు మనం చదువుకున్న బంగారం వన్నె కలిగిన వస్త్రం ఏమి కనపట్టలేదు అని చెబుతుంది నో గోల్డెన్ లైఫ్ వెబ్ ఈజ్ అఫ్ కోర్స్ విజిబుల్ అరౌండ్ దీస్ వీటి చుట్టూరా లేకపోతే వీటి మీద బంగారపు జీవంతో కూడిన వస్త్ర నేత వీటి మీద ఏం కనపట్టలే కప్పబడి లేదు కనపట్టలేదు విజిబుల్ గా లేదు దీని చుట్టూరా ఉన్నాయా అంటే కనపట్టాల అని చెబుతున్నారు సో దాని ముందర స్టేట్ అది విజిబుల్ అరౌండ్ దీస్ ఓన్లీ ద రేడియంట్ గోల్డెన్ థ్రెడ్స్ విచ్ కనెక్ట్ దెమ్ విత్ ద ఫర్మ్ పేరెంట్ జీవాత్మాస్ ఆర్ టు బి సీన్ అది కనపట్టలేదు కానీ ఖనిజ పదార్థత పొందే ముందర స్థితిలో ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాం సువర్ణ లేక బంగారు జీవం యొక్క వస్త్ర నేత దాని చుట్టూరా కనపడదు వాటి చుట్టూరా కనపడదు ఈ తేలుతున్న ఆకారాల చుట్టూ కనపడదు కొన్ని బంగారు రంగు దారాలు మటుకు ప్రకాశిస్తూ మూల జీవాత్మతో సంబంధం ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాయి పేరెంట్ అంటే మూలము ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో దానికి ఆ పుట్టడానికి వీలైన ఎక్కడ ఏ స్థితిలో మూల స్థితి నుంచి వచ్చిందో ఆ బంగారు రంగు దారాలు ప్రకాశిస్తూ మూల జీవాత్మతో సంబంధం ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి సో పూర్తిగా వస్త్రాలు వస్త్రత ఏర్పడలేదు గాని అక్కడక్కడ బంగారు రంగు దారాలు కనిపిస్తున్నాయని చెబుతోంది బిఫోర్ ఎనీ ఇమ్యూనరైజేషన్ హెస్ టేకెన్ ప్లేస్ ఈ ఖనిజతత్వము పొందే ముందర ఈ బంగారు వస్త్రత లేదు అయితే ఏం కనిపిస్తోంది ద రేడియంట్ గోల్డెన్ థ్రెడ్స్ రేడియంట్ అంటే ప్రకాశవంతమైన బంగారు వన్న గల రంగ్ దారాలు విచ్ కనెక్ట్ దెమ్ విత్ ది పేరెంట్ జీవాత్మ సో మూల జీవాత్మలకి సంబంధత నెలకొల్పే విధంగా బంగారు రంగు గల దారాలు కనిపిస్తున్నాయి వస్త్రం లేదు గాని కొన్ని కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి మూలంగా ఉన్న జీవాత్మతో అని చెప్తున్నారు సో బిఫోర్ ఎనీ ఇమ్యూనరైజేషన్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ నో గోల్డెన్ లైఫ్ వెబ్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ విజిబుల్ అరౌండ్ దీస్ అండ్ చుట్టూరా ఆ బంగారపు లైఫ్ వెబ్ అయితే లేదు జీవత్వంతో కూడిన వస్త్ర నేత అయితే లేదు అయితే ఏది కనిపిస్తోంది రేడియంట్ గోల్డెన్ థ్రెడ్స్ విచ్ కనెక్ట్ దెమ్ విత్ దేర్ పేరెంట్ జీవాత్మాస్ ఆర్ టు బి సీన్ షైనింగ్ విత్ అ స్ట్రేంజ్ లస్ట విచ్ బిలాంగ్స్ టు దేర్ బర్త్ ప్లేన్ ఇవన్నీ కూడా ఒక వెలుగుతో కనిపిస్తున్నాయిట ఈ బంగారు రంగు దారాలతో కనెక్షన్ ఉంది వాటి యొక్క పర్మనెంట్ జీవాత్మ వాటి యొక్క పేరెంట్ జీవాత్మతో కలిసి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అయితే ఆ పేరెంట్ జీవాత్మ ఎక్కడ ఈ ప్లేన్ లో ఉందో ఆ ప్లేన్ కి సంబంధించిన వెలుగుతో అలాంటి ప్రకాశత్వంతో ఇవి కనిపిస్తున్నాయి ఈ ప్రకాశత్వం దీనికి సంబంధించింది అంటే బర్త్ ప్లేస్ కి బర్త్ పరితలానికి సంబంధించింది ఈ బర్త్ ప్లేన్ ఎక్కడుంది బర్త్ ప్లేన్ మీద ఏముంది దీని కారణభూతమైన జీవాత్మ ఉంది కాబట్టి రేడియంట్ గోల్డెన్ థ్రెడ్స్ విచ్ కనెక్ట్ దెమ్ 
with the parent jeevatmas are to be seen shining with that strange luster or vichitramaina luster ante prakashavantam which belongs to their birth plane aa birth plane ki sambandhinchinadi dani sambandhinchina velugutho prakashanto ivu kanipistunnayi the inner most of these three layers ee moodu layers lo lopala unnadi okati paina rendu lopala moododi lopaliki velutunte the inner most of these three layers consists of physical monadic essence the inner most of these three layers consists of physical monadic essence kabatti ee annitikanna lopala unna moodu parallo bhautika bhagavat saramu tho koodi unnadi ante aa parallo భౌతిక తలము యొక్క అణువులు చోటు చేసుకునున్నాయి అని అర్థం చేసుకోవాలి ఇన్నర్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ లేయర్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మొనాడిక్ ఎసెన్స్ దట్ ఈస్ ద లేయర్ ఈస్ కంపోజ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ ప్లేన్ సో భౌతిక తలానికి సంబంధించిన అణువులతో సంబంధించిన ఆ సారముతో సంబంధించిన ఇవి మూడవ పొరలో కనిపిస్తున్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నేను పైనుంచి పెడుతున్నా అర్థం చేసుకోవడానికి పైన ఒకటి అంటే మధ్యలో రెండోది అయితే మూడోది కింద మూడో దాంట్లో ఏముందంటే ఫిజికల్ ప్లేన్ కి సంబంధించిన ఎసెన్స్ ఉంది మొనాడిక్ ఎసెన్స్ భగవత్ తత్వం ఉన్నది భగవత్ సారం ఉన్నది ఆ సారంలో భగవంతుడి సారంతో పాటు ఈ సెకండ్ లోగోస్ యొక్క జీవతత్వం కూడా అక్కడ కనిపిస్తోంది అని చెబుతున్నది ఇన్నర్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ లేయర్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మొనాడిక్ ఎసెన్స్ దట్ ఈస్ ద లేయర్ is composed of atoms of the physical plane bhautika talamulo unna anuvulaku sambandhinchina aa padartham so kudinadi amulo poralo unnadi ensold with the life of the second logas in chuttura em undi rendava bhagavadam yokka jeeva tattvam dan chuttura unnadi ensold ante the cup padi undi rendava bhagavadam yokka prana tattvam aa moodava pora meeda కప్పబడి ఉన్నది ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ దీస్ ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్స్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ దీస్ ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్స్ ఎపియర్ టు బి ఐడెంటికల్ సూక్ష్మత పొంది ఉన్నాయి కాబట్టి మనం మామూలు నేకేడ్ అయితే చూసినా గుర్తుపట్టలేని స్థితిలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకే పోలికతో ఉన్నాయేమో అనిపించేట్టుగా ఉంది ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ దీస్ ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్స్ ఎపియర్ టు బి ఐడెంటికల్ ద సెవెన్ గ్రూప్ సోల్స్ ఏడు గ్రూప్ స్టోర్స్ అని చెప్పింది కదా ఫిజికల్ ప్లేన్ మీద కాబట్టి ఇవన్నీ ఒకదాంతో ఒకటి పోలి ఉన్నాయేమో ఇన్ ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్స్ ఎపియర్ టు బి ఐడెంటికల్ ఇన్ ద సెవెన్ గ్రూప్ ఏడుట్లోనూ ఇలాంటి పొరలు గల వే ఉన్నాయి పోలిక ఉన్న ఈ పొరలే ఉన్నాయి అని అనిపిస్తోంది మనకి బట్ క్లోజర్ అబ్జర్వేషన్ రివీల్స్ దట్ ఈచ్ లేయర్ ఈస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద సెవెన్ మ్యాటర్ గ్రూప్స్ బిఫోర్ డిస్క్రైబ్డ్ అయితే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఏడు పదార్థపు గ్రూప్స్ ఉన్నాయి దానికి సంబంధించిన మ్యాటర్ తో ప్రతి గ్రూప్ సోల్ లోనూ ఒక లేయర్ ఏర్పడింది ఒక లేయరు దానికన్నా సూక్ష్మతమైన పొందిన లేయరు అంతకన్నా సూక్ష్మత పొందిన లేయరు ఇలాంటి సమ్మేళనంతో ప్రతి గ్రూప్ లోను ఏర్పడి ఉన్నది ఏడిట్లోనూ తేడా లేదు ఒకేలాగా ఉన్నాయని అనిపిస్తుంది ఏడు గ్రూప్ సోల్స్ లోనూ బట్ ఇంకా జాగ్రత్తగా చూస్తే క్లోజ్ అబ్జర్వేషన్ రివీల్స్ దట్ ఈచ్ లేయర్ ఈస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద సెవెన్ మ్యాటర్ గ్రూప్స్ బిఫోర్ డిస్క్రైబ్డ్ అంతకు ముందు దైవిక స్వరూపాలు ఏ దానికి చెందిన పదార్థాన్ని అవి సమీకరిస్తాయని చెప్పుకున్నప్పుడు ఏడు రకములైన పదార్థముల యొక్క గ్రూప్స్ ఉన్నాయని అనుకున్నాం కదా అలాగా ఈ ప్రతి ఏడు గ్రూప్ సోల్స్ లోను వేరే వేరే పదార్థాలే ఉన్నాయి అయితే బాహ్యంగా చూస్తే అవన్నీ ఒక రకమైన పదార్థాల ఏమో అనిపిస్తోంది మనకి అయితే అవి ఒక రకమైన పదార్థాలు కాదు ఏడు పదార్థాల గ్రూపుల్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మ్యాటర్ యొక్క అణువులతో కూడిన పదార్థములు ఏర్పడి ఉన్నాయి రీచ్ లేయర్ ఈస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద సెవెన్ మ్యాటర్ గ్రూప్స్ బిఫోర్ డిస్క్రైబ్ కాబట్టి ఏడు గ్రూప్ సోల్స్ ఏడు గ్రూప్ స్లోన్స్ లోను ఏడు రకములైన పదార్థములతో చేరిన అణువులతో అణువులతో కూడిన పదార్థంతో చేరిన పొరలు ఉన్నాయి సో ఏడు ఏడు సెవెన్ మ్యాటర్ గ్రూప్స్ సెవెన్ గ్రూప్ సోల్స్ ఈ మ్యాటరు ఒకదాంతో ఒక పోలిక లేదు మనం ఊరికే 
పైన తరచరీగా చూస్తే గ్లాన్స్ చేస్తే అన్ని ఒకలాగే ఉన్నాయనిపిస్తుంది అయితే కాదు ఇవన్నీ ఎక్కడ వెలుగుతో వెలుగుతున్నాయంటే పేరెంట్ జీవాత్మతకి సంబంధించిన వెలుగుతో వెలుగుతున్నాయి అని చెప్పిన తర్వాత ఇది కూడా చెప్పింది సెవెన్ మ్యాటర్ గ్రూప్స్ లో ఉండే ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత పొందిన మ్యాటర్ గ్రూప్ ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత పొందిన గ్రూప్ సోల్ లో మూడు లేయర్స్ గా ఏర్పడి ఉన్నది కొద్దిగా కష్టమైన పోర్షన్ లాగానే అనిపిస్తోంది నాకు వన్ నీడ్స్ టు మళ్ళీ చదువుకోవాలి అయితే కావాలంటే మళ్ళీ చదువుదాం అంటే మళ్ళీ గురువారు నాడు చదువుదాం అంటే చదువుదాం మళ్ళీ రైట్ ఈచ్ గ్రూప్ సోల్ ఈచ్ గ్రూప్ సోల్ దేర్ ఫోర్ డిఫర్స్ ఇన్ మెటీరియల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద రెస్ట్ ఎందుకంటే ఏడు వేరే వేరే పదార్థాలతో ఏర్పాటు చేసినప్పుడు నిర్మాణం చేసినప్పుడు ఒక గ్రూప్ సోల్ లో ఉండే పదార్థం ఇంకో గ్రూప్ సోల్ తో పదార్థంతో పోలిక లేనిదిగా ఉంది అని మనకు తెలుస్తోంది కాబట్టి ఈచ్ గ్రూప్ సోల్ ప్రతి సమూహాత్మ అందువల్ల దేర్ ఫోర్ డిఫర్స్ ఇన్ మెటీరియల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద రెస్ట్ సో మిగతా గ్రూప్ సోల్స్ తో ఇది విభేదం పొంది ఉన్నది ఎందుకంటే మ్యాటర్ వేరే వేరేగా ఉన్నది కాబట్టి ఏడు గ్రూప్ మ్యాటర్స్ లో ఒక్కొక్క మ్యాటర్ ఒక్కొక్క గ్రూప్ సోల్ కి ఏర్పడింది కాబట్టి విభేదిస్తూ పోలిక లేకుండా ఈ ఒక గ్రూప్ సోల్ లో ఉండే మ్యాటరు ఇంకో గ్రూప్ సోల్ లో ఉండే మ్యాటరు పోలికలు లేకుండా ఏడు ఉన్నాయలాగా రైట్ ఈచ్ గ్రూప్ సోల్ దేర్ ఫోర్ డిఫర్స్ ఇన్ మెటీరియల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద రెస్ట్ అండ్ ద కంటైన్డ్ అండ్ ద కంటైన్ ట్రైడ్స్ ట్రైడ్ అంటే త్రిభుజాలు ఇన్ ఈచ్ బిలాంగ్ టు ద సేమ్ మ్యాటర్ గ్రూప్ ఏ మ్యాటర్ తో పొందిన ఏ మ్యాటర్ ను పొందిన గ్రూప్ సోల్ ఉందో ఆ మ్యాటర్ కి సంబంధించిన త్రిభుజం ఆ గ్రూప్ సోల్ లో ఉన్నది ఈచ్ గ్రూప్ సోల్ దేర్ ఫోర్ డిఫర్స్ ఇన్ మెటీరియల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏ పదార్థముతో చేయబడి ఉండాలి అనేది ఒక్కొక్క మ్యాటర్ గ్రూప్ ఒక్కొక్క గ్రూప్ సోల్ లో చేర్చబడి ఉన్నది బాహ్యంగా చూస్తే పోలుకున్నట్టుగా ఉంది అయితే విడివిడిగా వేరే వేరే పదార్థాలతో వేరే వేరే గ్రూప్ సోల్స్ లో ఈ నిర్మాణం చేయబడింది పదార్థ నిర్మాణం చేయబడింది అక్కడ ఉన్న అణువులతో ఆ నిర్మాణం చేయబడింది అని చెప్పిన తర్వాత ఈ ట్రైడ్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో ఇన్ ఈచ్ బిలాంగ్ టు ద సేమ్ మ్యాటర్ గ్రూప్ సో ఏ పదార్థంకు సంబంధించిన ట్రైడ్ ఆ గ్రూప్ సోల్ లో ఉన్నది అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి ద సెకండ్ లేయర్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ సోల్ ఎన్వెలప్స్ ఈస్ కంపోజ్ ద ఆస్ట్రల్ మొనాడిక్ ఎసెన్స్ ఫస్ట్ ది ఫిజికల్ తర్వాత ఆస్ట్రల్ మొనాడిక్ ఎసెన్స్ భగవత్ తత్వము కామ పరితలం మీద ఉండే భరతత్వ సారముతో రెండవ లేయర్ లో సెకండ్ లేయర్ లో గ్రూప్ సోల్ లో ఏర్పడింది గ్రూప్ సోల్ ఏర్పడింది అనమాట ఫస్ట్ ఫిజికల్ తర్వాత ఆస్ట్రల్ ఏర్ ఈ ట్రైడ్ లో ఉన్నది ఏమిటి ఆత్మబుద్ధి మనస్సు ఆత్మబుద్ధి మనస్సుకి ఈ ఏర్పడే మూడిటికి కూడా రిలేటెడ్ యాజ్ అబౌ సో బిలో అన్నట్టు కాబట్టి అది అది మనకు చెప్పడానికి సెకండ్ లేయర్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ సోల్ ఎన్వెలప్ ఈస్ కంపోజ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రల్ మొనాడిక్ ఎసెన్స్ బిలాంగింగ్ టు ద సేమ్ మ్యాటర్ గ్రూప్ యాజ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ద థర్డ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ద ఫోర్త్ సప్లేన్ ఆఫ్ మెంటల్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ద సేమ్ టైప్ సో ఇది ఇలాగా కామ పరితలకు సంబంధించిన అలాగే మానసికతనానికి సంబంధించిన పదార్థము మూడవ పొరలో స్థానం పొంది ఉన్నది ద ట్రిపుల్ ఎన్వెలప్ ఈజ్ ద ప్రొటెక్టర్ అండ్ నరిషర్ ఆఫ్ ద ట్రైడ్స్ కంటైన్ విత్ ఇన్ ఇట్ ఈ మూడు తత్వములు కలిగిన ఈ తొడుగు ఏదైతే ఉందో సంచి ఏదైతే ఉందో అదే పోషిస్తోంది రక్షిస్తోంది ఆఫ్ ద ట్రైడ్స్ కంటైన్ విత్ ఇన్ ఇట్ ప్రతి దాంట్లో ఉండే త్రిభుజాలని త్రిభుజ తత్వాలని ఈ ట్రిపుల్ ఎన్వెలప్ మిగతా వాటి సంగమం వల్ల దెబ్బ తగలకుండా దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తోంది ట్రిపుల్ ఎన్వెలప్ ఈ ప్రొటెక్టర్ అండ్ నరిషర్ ఆఫ్ ది ట్రైడ్స్ కంటైన్ విత్ ఇన్ ఇట్ వెరిటబుల్ ఎంబ్రియోస్ ఇన్కేపబుల్ యాజ్ ఎట్ అవ్ సపరేట్ ఇండిపెండెంట్ యాక్టివిటీ ఇవన్నీ కూడా మూడు పొరల తొడుగులతో ఏర్పడిన త్రిభుజాలని ఈ ఎనవల రక్షిస్తోంది పోషిస్తోంది రైట్ ప్రతి దానికి గురించి ఒక ఎనవల ఏర్పడింది దాంట్లో మూడు లేయర్స్ ఉన్నాయి మూడు లేయర్లు లోపల ఉన్న లేయర్లు ఫిజికల్ తర్వాత కాము తర్వాత మానసిక ఇవన్నీ చెప్పింది కదా సో ఈ తొడుగు పైన ఉన్న తొడుగు రక్షిస్తోంది కావలసిన 
ఆహారాన్ని న్యూట్రియంట్స్ ని పోషక పదార్థాలని అందిస్తోంది అని చెప్పారు ఈ పొరల తొడుగులతో చాలా అండజాలు ఉన్నాయి కానీ అవి విడిగా పనిచేయలేని స్థితిలో ఉన్నాయి ఎంబ్రియోస్ అంటే ఇంకా ఆకారము పొందకుండా పొదగవడకుండా ఉన్న స్థితి సో కంటైన్ విద్ ఇన్ ఇట్ వీటిలో ఏమున్నాయి వెరిటబుల్ ఎంబ్రియోస్ వెరిటబుల్ ఎంబ్రియోస్ ఎంబ్రియోస్ అంటే అండ్లజములు ఉన్నాయి ఇన్కేపబుల్ యాజ్ ఎట్ ఆఫ్ సపరేట్ ఇండిపెండెంట్ యాక్టివిటీ ఇంకా అప్పుడే వాటంతట అవే పనిచేయలేని స్థితిలో ఉన్నాయి విడిగా వాటంతట అవి పనిచేయలేని స్థితిలో ఉన్నాయి సో ఇది ఈ గ్రూప్ సోల్స్ యొక్క రెండు రెండు పేరాగ్రాఫ్ చదివాం బట్ విట్ టఫ్ బికాస్ ది డిస్క్రిప్షన్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ వీఆర్ నాట్ ఫెమిలియర్ విత్ మనకి తెలిసిన గ్రూప్ సోల్స్ కన్నా అంతకు ముందు ఉన్న స్థితి అవి ఎలా ఫార్మ్ అయ్యాయని చెప్పింది కొన్ని కొన్ని లెక్కలేనన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క తొడుగులో అని చెప్పింది కాబట్టి ఇవన్నీ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి వీలుగా ఈ మ్యాటర్ ఏర్పాటు చేయబడింది వీళ్ళు కాపుదామా పదకొండు పదిహేను ఎంతో అయినట్టుంది ఐ మై రైట్ మై టైమ్ ఈస్ షోయింగ్ లెవెన్ టెన్ ఆర్ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇది కష్టంగా ఉంది ఒకటి దీన్ని మళ్లీ విజిట్ చేయాలేమో అని నాకు అనిపిస్తోంది ఎందుకంటే క్లారిటీ రావడానికి ఇంకోసారి చదివితే ఇంకా బాగా కుదురుతుందేమో అని నాకు అనిపిస్తోంది మీకు అర్థమైపోయి ఉంటే నేను ముందరికి వెళ్ళిపోదాం ప్రాబ్లం ఏం లేదు కష్టంగానే ఉంది ఎందుకంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాలి మనకు పరిచయం అయింది ఉంది కానీ మరి అది ఎంతవరకు మనం గ్రాస్ చేసామనేది తెలియట్లేదు సార్ అంటే మనకి తెలిసిన గ్రూప్ సోల్ జనరల్ గా టెక్స్ట్ బుక్ ఆఫ్ థియాసఫీ లో ఉన్నదో ఫెస్ట్ ప్రిన్స్ ఆఫ్ థియాసఫీ లో ఉన్నదో లేకపోతే ఈ పవరీ రాసిందో ఏమిటంటే వృక్ష జాతికి సంబంధించిన ఒక గ్రూప్ సోల్ ఉన్నది అలాగే ఖనిజాలకు సంబంధించిన గ్రూప్ సోల్ ఉన్నది ఈ ఖనిజాల్లో కూడా బోల్డ్ అండ్ రకాలు ఉన్నాయి వృక్షాల్లో బోల్డ్ అండ్ రకాలు ఉన్నాయి అలాగే జంతువుల్లో బోల్డ్ అండ్ రకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి రకానికి ఒక గ్రూప్ సోల్ ఉంది ఇవే కాకుండా ఇంతకు ముందు స్థితిలో అసలు గ్రూప్ సోల్ ఎలా ఏర్పడింది గ్రూప్ సోల్ అనే మ్యాటర్ ఏమిటి అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దీని యొక్క సెవెన్ స్ట్రీమ్స్ లో ఫస్ట్ స్ట్రీమ్ లో ఉండడానికి సెకండ్ స్ట్రీమ్ లో ఉండడానికి సంబంధం లేదు ఏడు గ్రూప్ సోల్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఏడు గ్రూప్ సోల్స్ కి ఏడు మ్యాటర్స్ అంటే ఏడు పదార్థాల కలయికతో ఏర్పడిన మిశ్రమం దాంట్లో చేరింది అవి చేరిన తర్వాత ఇన్యూమరబుల్ ట్రైడ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఇన్యూమరబుల్ త్రిభుజాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ చెప్పింది ఆ పైన చెప్పినప్పుడు త్రిభుజాలన్నీ కొద్ది తగ్గిపోతూ భాగాలు ఉపభాగాలు భాగాలుగా ఏర్పడేవి తగ్గిపోతున్నాయి ఎందుకు తగ్గిపోతున్నాయి అంటే గ్రూప్ సోల్ గా ఫార్మ్ అయిపోతున్నప్పుడు అవి విడి విడిపడిన భాగాలు దగ్గరికి వచ్చేసినందువల్ల తగ్గిపోతున్నాయని చెప్పింది కాబట్టి ఇవన్నీ మళ్ళీ ఇంకోసారి చదువుదాం అంటే తరిస్తే చదువుదాం మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి గ్రూప్ సోల్ గురించి చెప్పారు కదా సార్ ఈ గ్రూప్ సోల్ గురించి అన్ని విషయాలు వివరించలేదు అన్నారు ఆ తర్వాత చెప్పినవన్నీ ఇవే కాదు ఇది ఎంత ఇదేమంతగా ఇంతే అని అనుకోవడానికి వీలు లేదు అంటే ఇంకా ఎంతో ఉందన్నమాట చెప్పలేకపోయినది వాళ్ళు చెప్పలేకపోయింది ఇంకా చాలా ఉంది అనమాట అంటే చూసిందంతా మనం మాటల్లో వర్ణించలేము అని చెప్పడానికి ఇది ఒక తారకాణం చెప్పమ్మా చెప్పు ఇక్కడ ఈ ఆత్మ బుద్ధి మనసు ఈ మూడు కలిపి ఒక త్రిభుజ తత్వం కదా సార్ ఈ ట్రయాడు తర్వాత అనేక జన్మలు ఎత్తి అనేక జన్మల్లో అనేక జన్మలు తీసుకొని అనేక వీటిలో పరిణామ క్రమంలో ముందుకు సాగుతుంటుంది ఈ సాగుతున్నప్పుడు ఈ సమూహాత్మలు ఏమవుతున్నాయి సార్ అక్కడ ఏకత్వం పొందిన తర్వాత అవి మళ్ళీ శాశ్వత త్రిభుజాకారాన్ని పొందేదాకా పొందిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది అర్థం కాలేదు సార్ అక్కడ నాకు డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్ బకెట్ ఉంది ఆ బకెట్ లో ఆత్మబుద్ధి మనస్సు ఉంది రైట్ ఆత్మబుద్ధి మనస్సు ఉంది అనుకుందాం ఒక ఒక జంతు జాతికి సంబంధించిన ఆత్మబుద్ధి మనస్సు ఆ బకెట్ దాంట్లోంచి ఆత్మబుద్ధి మనస్సునే ఏ పులి ఆధారం చేసుకుని ఏ పులి వచ్చింది బి పులి వచ్చింది సి పులి వచ్చింది ఊరికే మూడుతో ఆపుతున్నా ఈ ఏ మళ్లీ 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 జన్మలు ఇస్తోంది వేరే వేరే పులులుగా మారుతోంది వేరే వేరే పులులుగా అలాగే బి కూడా మారుతోంది సి కూడా మారుతోంది అలా మారినప్పుడు అలా ఎదిగినప్పుడు ఏమవుతోందంటే ఎదుగుతల పరిణామ క్రమంలో సాధిస్తోంది సాధించిన తర్వాత 
ఎప్పుడో ఒక స్టేజ్ లో అది ఇండివిజువలైజ్ చేయడానికి ఇండివిజువలైజ్ అవ్వడానికి ఉన్న స్థితికి చేరిపోతుంది ఇండివిజువలైజ్ అవ్వడం అంటే మనిషిగా మారిపోవడానికి వీడైన ఆకృతి మనస్సుగా నేను గ్రూప్ లో ఒక సోల్ ఉంది గ్రూప్ సోల్ ఉంది ఆ గ్రూప్ సోల్ ఎన్ని ఎదిగిన తర్వాత దానికే ఒక గ్రూప్ సోల్ దానికి అమర్చి అది పనిచేయడానికి వీలుగా ఏర్పాటు చేయబడుతుంది అదే మానవాకారం కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ పెట్టింది ఏమిటంటే ఈ బకెట్ గ్రూప్ సోల్ లో బకెట్ గ్రూప్ సోల్ లో చెప్పి చెప్పారు సరే అది కాకుండా ఈ ఏడు గ్రూప్ సోల్స్ ఉన్నాయి ఏడు గ్రూప్ సోల్స్ ఏడు మ్యాటర్స్ ఉన్నాయి ఈ ట్రాడ్ యొక్క పని ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది పర్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు పర్ఫెక్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది మళ్ళీ 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 జన్మలు ఎత్తినప్పుడే వస్తుంది అది అన్ని జాతాలకు సంబంధించింది అదే మనిషికి అదే సంబంధిస్తుంది మనిషికి కూడా అలాగే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు ఎత్తి అతను ముందరికి వెళ్ళాలి సాగాలి పర్ఫెక్షన్ పొందాలి అలాగే ఈ పులి జాతిలో నేను పర్ఫెక్షన్ సంపాదించాలంటే కూడా ఒక పది జన్మలు పదకొండు జన్మలు ఎన్ని జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత కానీ నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి చేరదు అది ఐ సపోజ్ యూ గాట్ ఇట్ నవ్ ప్రతి జన్మలోను ప్రతి జంతు జాతిలోను మానవుడు కూడా ఒక జంతు జాతే కదా మానవుడు కూడా మళ్ళీ 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 పుట్టి పర్ఫెక్షన్ కి వస్తున్నాడు అలాగే ప్రతి ప్రతి దీనం ఇంక్లూడింగ్ మినరల్స్ ఇంక్లూడింగ్ ట్రీస్ ఇంక్లూడింగ్ యానిమల్స్ అవన్నీ కూడా ఈ గ్రూప్ సోల్ తో ఉన్నందువల్ల ఫస్ట్ మామూలుగా ఒక మామూలు పిచ్చి మొక్కగా వచ్చింది అనుకుందాం ఆ పిచ్చి మొక్క మళ్ళీ 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 వచ్చి తులసి మొక్క మారేదాకా ఊరికి పర్ఫెక్షన్ ఇండికేటర్ గా తులసి మొక్క అని చెబుతున్నా పిచ్చి మొక్క మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టి తులసి మొక్క అయ్యేదాకా మళ్ళీ మళ్ళీ అదే ఆత్మభూతి మనస్తోనే అది పనిచేస్తోంది పర్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి మారిపోతుంది నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏమిటి ఆ మొక్కకి యానిమల్ ఫీల్డ్ లో పడ్డం యానిమల్ ఫీల్డ్ లో మళ్ళీ అక్కడికి తెత్తి ఎత్తి ఎత్తిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి వస్తుంది ఎక్కడికి వస్తుంది ఇండివిజువలైజ్ అయిన మానవుడు స్టేట్ లోకి వస్తాం మానవుడు స్టేట్ లో ఎన్ని సార్లు ఎన్ని ఎన్ని జన్మలు ఎత్తితే పర్ఫెక్షన్ వస్తుందో దట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ హిస్ ఎఫర్ట్ కాబట్టి ప్రతి దాంట్లోను ప్రతి దాంట్లోనూ అనేక జన్మలు ఉన్నాయి కాబట్టి మానవ జన్మ దుర్లభం అని చెప్పేది ఇది మనం వచ్చేసాం కాబట్టి మనం ఓహో అనుకుంటున్నాం గాని మన ముందర ఎంత పని జరిగిందో ఎంత ప్రయాణం చేసి వచ్చాము నేను చెప్పడానికి ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి బాగా పనికొస్తుంది కదా మానవ జన్మ ఎత్తాకంటే మన మీద పరిణామ క్రమంలో ముందుకెళ్లాలని ప్రయత్నం చేస్తాం సార్ మానవ జన్మ ఎత్తాకంటే ఇండివిజువలైజ్డ్ ట్రైడ్ ఒకటి పులికి లేదు ఇండివిజువలైజ్ ట్రైడ్ ఒక బకెట్ లో ట్రైడ్ ఉంది అంతే బకెట్ లో ట్రైడ్ ఉంది అలాగే కుక్కలకు బకెట్ లో ట్రైడ్ ఉంది అత్యబుద్ధి మనసు అనే తత్వము ఒక గ్రూప్ లో ఉంది కుక్కల గ్రూప్ కి ఒకటి ఉంది పులి గ్రూప్ కి ఒకటి ఉంది మనిషి వచ్చేటప్పటికి మనిషికి విడిగా ఆత్మబుద్ధి మనసు ఏర్పడింది అంటే నా డౌట్ ఏంటంటే ఇక్కడ అంటే మనకు కొంత తెలుస్తోంది కాబట్టి ఏదో పరిణామ క్రమంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అనుకుంటాం సార్ మరి మినరల్ స్టేజ్ లో అవి ఎలా ముందుకు వస్తాయి సార్ ఎలా ముందుకు వస్తున్నాయంటే వాడికే వాళ్ళకే వాళ్ళని పెంచి వాళ్ళని దారి మార్గదర్శనం చేసే దేవతా స్వరూపాలు ఉన్నాయి కదా ప్రతి వాళ్ళకి ప్రతి ఎలిమెంటరీ కింగ్డమ్ లో ఉన్నాయి కదా ధ్యాన చౌహాన్స్ మినరల్ కింగ్డమ్స్ ఉన్నారు యానిమల్ కింగ్డమ్స్ ఉన్నారు వృక్ష జాతికి ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ పని ఏమిటంటే దేవుడి పని దేవుడి యొక్క భగవత్ లీల ఏది ఉందో భగవత్ ప్లాన్ ఏది ఉందో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం వాళ్ళ పని కాబట్టి దాంట్లో ఆ ఎస్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఎదగాలి నెక్స్ట్ స్టేజ్ పంపించాలి అని చెప్పి వాళ్ళు దే దే హెల్ప్ అండ్ దే పుష్ ది మినరల్స్ ఇన్ టు వెజిటబుల్ వెజిటబుల్స్ ఇన్ టు యానిమల్స్ యానిమల్స్ ఇన్ టు పర్హాప్స్ ఎస్ మ్యాన్ కాబట్టి ప్రతి దాంట్లోనూ ఒక సూపర్వైజర్ లాంటి వాడు ఉన్నాడు పనిచేసేవాడు ఉన్నాడు హెల్ప్ చేసేవాడు ఉన్నాడు పనిచేసే గ్రూప్ ఉందేమో ఒకడు కాదు ఇప్పుడు ఎర్ర ఎర్ర మట్టితో కూడిన పర్వతాలు ఉన్నాయి నల్ల మట్టితో కూడిన పర్వతాలు ఉన్నాయి ఐరన్ తో కూడిన ఉన్నాయి అలాగే ఎలా వేరే వేరే రకాలు ఉంటాయి కదా ఈ వీటికన్నిటికీ కూడా ఒక ధ్యాన్ చౌహాన్ ఒక సూపర్వైజర్ అలాగే యానిమల్ కింగ్డమ్ లో వేరే 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 గ్రూప్స్ కి వేరే వేరే ధ్యాన్ చౌహాన్ ఉన్నాడేమో బికాస్ ఎలిఫెంట్ అండ్ డాగ్ ఆర్ సపోజ్ టు బి నియరర్ టు మ్యాన్ అక్కడ వచ్చేదాకా ఎవరు పుష్ చేయాలిగా వాటిని ఎవరు దాన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ పంపించాలిగా మనం ఒకటో తర్వాత రెండు తర్వాత పది దాకా వచ్చేలాగా పది తర్వాత ఎస్ వీ థింక్ వీ నో సంథింగ్ వీఆర్ నవ్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ టు కాలేజ్ కాలేజ్ లో అడ్మిట్ అవ్వడం ఇండివిజువలైజ్ అవ్వడం అని
ప్రతి క్లాస్ టీచరు ఉన్నట్టు జాన చౌహాన్లు ప్రతి జాతిలోనూ ఉన్నారు మినరల్ జాతిలో ఉన్నారు వృక్ష జాతిలో ఉన్నారు అలాగే యానిమల్ జాతిలో ఉన్నారు వృక్షాల్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అలాగే ఖనిజాల్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అలాగే యానిమల్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి వీటికన్నిటికీ కూడా వాళ్ళని గైడ్ చేసి నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి పంపించి వాళ్ళని ఉత్తీర్ణత పొందేటట్టుగా చేసే జాన చౌహానులు పనిచేస్తున్నారు వీరు ఎవరు రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటే భగవంతు యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్ భగవంతుడి యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్ వాళ్ళ ద్వారా ఇవంతా ఈ పరిణామ క్రమం ముందుకు సాగుతుంది వాళ్ళందరూ అవే చేయలేవు మనిషే చేయలేకపోతున్నాడు కదా మనిషే చేయలేకపోతున్నాడు బికాస్ మ్యాటర్ లో ఇరుక్కుంటున్నాడు మ్యాటర్ లో ఇరుక్కుంటే ఈ డజన్ నో వాట్ ఈస్ స్పిరిచువల్ అనేది తెలియట్లా కాబట్టి యానిమల్స్ కి ఏం తెలుస్తుంది వాడికి స్వంతగా ఆత్మబుద్ధి మనసు అనేది లేనప్పుడు ఎవరో వాడిని పుష్ చేయాలి ఆ పుష్ చేయడానికే ఈ చౌహానులు ఉన్నారు మాస్టర్స్ ఉన్నారు మాస్టర్స్ అంటే మన మాస్టర్స్ కాదు పీపుల్ హు హావ్ సక్సీడెడ్ ఇన్ రీచ్ ఇన్ దట్ స్టేజ్ జాన చౌహాన్ స్టేజ్ సో ఆ జాన చౌహానులు ఎవరి తరఫున పని చేస్తున్నారంటే భగవంతుడి యొక్క ప్లాన్ అని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు సో అవి ఖనిజం నుంచి నెక్స్ట్ ఖనిజం వీటికన్నిటికి ముందర కూడా ఎలిమెంటరీ కింగ్డమ్ చదువుకున్నాంగా మనం ఎలిమెంటరీ కింగ్డమ్ వన్ టూ త్రీ దాంట్లో కూడా దేవతా స్వరూపాలు ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా సో అవన్నీ అయిన తర్వాత మినరల్ మినరల్ తర్వాత వృక్షం వృక్షం తర్వాత జంతువు జంతువు తర్వాత మనిషి కాబట్టి చాలా పెద్ద ప్రోగ్రెస్ మనం ఏదో ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నాం కాబట్టి మనం బో ఏం లేదేమో అనుకుంటున్నాం కానీ ఎన్నో ఎన్ని యుగాలు పడి ఉన్నామో లేచి వచ్చామో మనకి తెలియదు యాక్చువల్ గా వీ డోంట్ నో దట్ ఎంత కాంప్లికేటెడ్ కదా ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఎంత కాంప్లికేటెడ్ ఏమిటి మన మన స్థితి ఏమిటి మనం ఇదేమిటి మనం పుట్టుపూర్వతాలు ఏమిటంటే ఎవరికి తెలుస్తుంది ఎవరికి ఆలోచించే వాడికైనా కూడా చదువుకొని దాని మీద ధ్యానం చేసి ఓహో ఇంత ఉందా అని తెలుసుకునే వాడికి బాగా అవగాహన చేసుకోవడానికి ధ్యానం ధ్యానం అంటే విషయార్థం అవ్వడానికి దాని మీద ఏకాగ్రతతో పరిశీలించడం అలాగే పోయిన చాప్టర్ క్లోజ్ చేస్తూ యోగిక్ ప్రాక్టీసెస్ చేసినందువల్లే ఫోర్త్ రౌండ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఫిఫ్త్ రౌండ్ వాడు సిక్స్త్ రౌండ్ వాడు చేరి ఫోర్త్ రౌండ్ లో బాడీ పెట్టుకుని ముందరికి వెళ్తాడని చెప్పి అది కూడా చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాల్సిన విషయం బోత్ రౌండ్ బాడీయే ఉంటుంది వాడికి బట్ హీస్ మెంటల్ స్టేటస్ ఆర్ హీస్ అదర్ స్టేటస్ హీస్ హ్ డిఫరెంట్ జోనర్ జోనర్ ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ రౌండర్ సిక్స్త్ రౌండర్ అంటే వాడు ఎక్కడున్నాడో మనం ఎక్కడున్నాము మామూలు స్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి అది సాధన వల్ల తను సాధించాడు యోగిక్ ప్రాక్టీసెస్ అంటున్నారు కానీ యోగిక్ ప్రాక్టీస్ అనగానే మనకి బాగా గుర్తుకొచ్చేది ఆసనాలు ఆసనాలతో సంబంధం లేదు అలాగే వాయు స్తంభన వీటితో సంబంధం లేదు యాక్చువల్ గా మనం ఈ ఈ తడసరి శరీరాలను దాటిపోయే పరిస్థితి మనకి తెలిస్తే అది దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఈ దడసరి శరీరాలను ఇక్కడ వదిలిపెట్టేసి ఇఫ్ యూ కెన్ గో అప్ 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 అబావ్ దట్ ఈస్ ది వే టు గో ఫార్వర్డ్ అండ్ బికమ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ ద పాత్ అసలు పాత్ ఉందని తెలవడమే i think we are we are in oh. advanced stage of fourth fourth round advanced stage lo unnatte o path undi ani path meeda nadustunna vaadu maybe yes he belongs to the early stage of fifth round kaabatti aa fifth round permanent atom lo fifth spiral ni activate cheyadam aa fifth uh, matter anu yokka anu aa padartham tho pan cheyagalanam ivanni telavali athani ga vastundi automatic ga the siddhulu vastayi siddhu ante i am not talking about uh, the ordinary siddhis ఈ స్కిల్ వస్తుంది స్కిల్ వస్తుంది అందుకనే యోగా కర్మశ కౌశలం అన్నాడేమో ఆయన అంటే అసలు మనం ఎంత ఎంత వరకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చిన జన్మకే ఎంతో పరిణామ క్రమంలో మనకు ఎన్నో మనం అచీవ్ చేస్తాం ఈ మాత్రం వచ్చాం ఇవి తెలుసుకునే స్టేజ్ కి వచ్చాం అంటే ఎన్ని ఎన్ని సార్లు ఎన్ని జన్మలు ఎత్తి ఇక్కడికి వచ్చామో తెలియదు అంటే మనం ఒక రకంగా చాలా మంచి అవకాశాలని మనం పొందుతున్నామేమో అప్పటే జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలండి ఈ టైము ఈ శరీరము ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని బాగా వాడుకోవాలి సరిగ్గా వాడుకోవాలి సరిగ్గా చేరాల్సిన స్థితికి చేరాలి అనేది ఎందుకనే చెప్తున్నాను శివాడు చెప్పింది అదే దాంట్లో ఎక్కడ డిఫరెన్స్ లేదు క్రైస్ చెప్పినా అదే శంకరుడు ఆదిశంకరుడు చెప్పినా ఒకటే అదే చెప్పారు ప్రతి వాళ్ళు అదే చెప్పారు మాటలకి సంబంధము లేని స్థితిలో మనం ఉండగలగాలి మాటలు దే ఆల్ బిలాంగ్ టు దిస్ దిస్ లోయర్ శరీరాలకు సంబంధించింది మాటలు 
ఈ మాటలకి సంబంధము లేని స్థితిలో ఉండడం అంటే డెఫినెట్లీ టిల్ లోయర్ మానసిక ఫీల్డ్ దాకా మనం కామ శరీరంతో కూడా సంబంధం ఉంది కాబట్టి లోయర్ మెంటల్ బాడీకి ఇక్కడంతా కూడా మన తలపులు మన యాక్షన్స్ మన వర్డ్స్ ఇది చేద్దాం అది చేద్దాం అనిపించడం ఇదంతా కూడా పనిచేస్తోంది బట్ దీన్ని అధిగమించిన స్థితి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే టాప్ త్రీ ఆఫ్ ది మానసిక్ ప్లేన్ హైయర్ మెంటల్ ప్లేన్ లో తయారవుతుంది అక్కడ అక్కడ అసలు పని జరగాలి కాబట్టి ధ్యానం అంతా అక్కడ చేయాలి ధ్యానం అంతా అక్కడ చేయాలి ధ్యానం చేసేటప్పుడు అందుకనే మనం మన మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయగలగాలి వీ షుడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవర్స్ టు దట్ హైయర్ లెవెల్ బై రెడ్యూసింగ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకంటే ఎంత దాకా వాడుకోవాలో ఈ ఈ ఈ ఫిజికల్ బాడీని అంత దాకే వాడితే ఇతర వాటికి దాన్ని వినిమయం చేయకపోతే అది చెప్పినట్టు ఉంటుంది అది చెప్పినట్టు మనం వింటూ ఉంటే మనకు ప్రోగ్రెస్ లేదు బాడీ చెప్పినట్టు మనం వింటూ ఉంటే ప్రోగ్రెస్ లేదు అది మనకి పనికొచ్చేట్టుగా ఓ ఫౌంటైన్ పైన ఎలా అయితే పనిచేస్తుందో అలా పనిచేసేట్టు అయితే ఎస్ వి హావ్ ఏ మెథడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ అలాగే యాస్ట్రల్ బాడీ యాస్ట్రల్ బాడీని మీరు కంప్లీట్ గా క్లీన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి రోజు ఏ కోరికలు లేవు వెతికి చూసినా కోరికలు కనిపించట్లేదు అనుకోండి హ్యాపీ దట్స్ ద స్టేట్ వీ హ్యావ్ టు బీ ఇప్పుడు ఏదన్నా నా ముందరికి ఆహారం వచ్చి నాకు ఆకలి వేస్తే నేను తింటాను కానీ కూర్చున్నప్పుడు ఈ తొమ్మిదింటికే లేదా పదకొండింటికే ఏం చేస్తోందో ఏం తినాలో చావ దొప్పుకోరో ఇలా అనుకోక్కర్లేదు కదా నేను ఊరికే ఎగ్జాంపుల్ కి చెబుతున్నా అన్ని కోరికలే ఈ కోరికలు ఇంతే కాదు నాకు ఈ గుర్తింపు రావాలి నన్ను వీళ్ళు నేను మాట్లాడే మాటలు ఏమంటారో వాళ్ళు వినాలి విని నాకు చెప్పాలి బా ఏం మాట్లాడారండి అనాలి ఇవన్నీ కూడా ఒక రకమైన కోరికలే మేబీ హైయర్ కోరిక లోయర్ కోరిక సో అన్ని కోరికలే సో నేను వ్యవహరించే విధానం ఉంది శోభ వేరు నేను వేరు శోభ గారు అనుకునేది వేరు నేను అనుకునేది మనంతా కలిసి ఉన్నాం అనే మ్యాటరే తెలియకపోతే వేర్ ఆల్ టుగెదర్ అనే మ్యాటరే తెలియకపోతే ఎంతసేపు విడి విడివిడిగా నేను అనుభవిస్తూ ఉంటే వేర్ ఈస్ ద ఎండ్ కాబట్టి లోయర్ మెంటల్ ఈజ్ ఓన్లీ క్రియేటింగ్ డిఫరెన్సెస్ లోయర్ మెంటల్ ఈజ్ ఓన్లీ క్రియేటింగ్ డిఫరెన్సెస్ కాబట్టి ఫిజికల్ ది అని దాన్ని ఇంపార్టెన్స్ తగ్గించేసి ఆ బాడీ నుంచి ముందరికెళ్ళాలి కామమయ శరీరంలో ఉండే కోరికల్ని అధిగమించి కోరికల తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని అక్కడ డ్రాప్ చేసి అక్కడ క్లెన్స్ చేసి అక్కడి నుంచి ముందరికెళ్ళాలి అధో మానసిక శరీరంలో ఉండే డివిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కంపారిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విశ్లేషణలు ఏం చేస్తున్నామో ఇవన్నీ వదిలేస్తేనే వీ కెన్ మూవ్ టు హైయర్ ప్లేన్ అక్కడ కూర్చొని అక్కడ చేరిన తర్వాత చేసే ధ్యానం వల్ల నిజమైన ఎరుక ఏర్పడుతుంది నిజమైన ఎరుక ఏర్పడుతుంది అవేర్నెస్ ఉపనేత్రము లేకపోతే మూడో నేత్రము అక్కడ తెలుసుకుంటుంది క్లారిటీ అప్పుడు వస్తుంది మామూలుగా ఇది ఎందుకు బయట ఉన్న విషయాలన్నీ చూస్తుంది ఇది ఈ రెండు కళ్ళు బయట ఉన్న విషయాలను చూస్తుంది ఇది కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలి అంటుంది ఎందుకు ఎంపు చేయడానికి పనికి వస్తున్నాయి ఈ కళ్ళు కొన్నిసార్లు చదువుకోవడానికి పనికి వస్తున్నాయి కొన్నిసార్లు మంచి విషయాలు చూడడానికి పనికి వస్తుందేమో కానీ సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ బయట వాటిని చూసి ఇవి పొందాలి అనుకునేందుకే ఈ కళ్ళు ఉపయోగించాం చాలా మంది నేను కూడా ఈ రంగు కారు ఉంటే బాగుండు ఇవన్నీ కూడా కోరికలే ఇవన్నీ కోరికలే ఏ రంగు కారు అయితే ఏమిటి కారు కావాలంతే తీసుకెళ్లాలంతే అనుకుంటే అది వేరే విషయం కదా ఊరికే చెబుతున్నా జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఓన్ సెల్ఫ్ మై ఓన్ సెల్ఫ్ ఇది ఇవన్నీ ఒకవేళ రాలేదు ఓకే ఫైన్ వాట్ ఎవర్ యూ గాట్ యూ గాట్ ఫైన్ యూ మూవ్ అనుకోవాలి లేకుండా అది రాలేదు అది రాలేదు దాని మీద మనసు పెట్టాం అనమాట దిస్ ఈస్ పర్హాప్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఫిజికల్ గా దీని ఎంత దాకా ఉంచాలో అంత దాకా ఉంచలేం ఎంత పోషించాలో అంత పోషించలేం ఎంత దీనికి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలో అంత ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడం దీన్ని శుష్కింపు చేయడం మటుకు చేయకూడదు శుష్కింపు చేస్తే రిలీజ్ రాదు రీజనబుల్ గా ఎంత ఉండాలో అంత ఉండాలి దాన్ని ఏదో మాట చేస్తే మనకు ఏదో మోటం వస్తుంటే రాదు రోగం వస్తుంది అంత ఈజీగా అర్థమయ్యే మ్యాటర్ కాదు అని నాకు తెలుస్తోంది నాక నాకే మూడోసారో నాలుగోసారో చదువుతున్న వాడికే నాకు అయ్యి బాబో అనిపిస్తోందంటే ఎందుకు అనిపిస్తోందంటే ఆ కాంగ్ ఆ సంక్లిష్టత లాంటిది లేయర్స్ అండ్ లేయర్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఉంది అక్కడ మ్యాటర్ అంటే పదార్థం గురించి చెప్పట్లే కంటెంట్ గురించి చెబుతున్నా 